வணக்கம் சரண்யா வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் இனிய ஆங்கில புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் புத்தாண்டின் முதல் நிகழ்ச்சி இந்த வாய்ப்பை கொடுத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஷேர் சாட்டுக்கும் இதை தொகுத்து வழங்கக்கூடிய இவங்களுடைய அன்பு எங்கள் நெஞ்சமெல்லாம் வீட்டிற்குக்கூடிய காணை கிடைக்காத தங்கமாய் தேடப்பெறாத பயரமாய் காதார பண்பாடும் குயிலாய் கழிப்பிலாடும் மயிலாய் நடமுடும் குழந்தையாய் சொல் நடமுடும் கவிஞனாய் உணவாய் உடலாய் உயிராய் எட்டுத்துக்கும் பரவுக்கு தமிழாய் தமிழெண்ணையாய் எங்கும் வியாபத்திற்கும் எங்கள் மனதில் வியாபத்திற்கும் எங்கள் தமிழ் எண்ணெய் சரண்யாவுக்கும் மனமார்ந்த நன்றி சரண்யா இந்த ஆயிரம் ரூபா தனியாக கொடுத்துருவோம் சரியா இது கலைஞர் மு கருணாநிதி ஒரு கதை வசனம் அது நான் கஷ்டப்படும் மனப்பாடம் பண்ணி பேசுகிறத ஓகே சரண்யா தம்பி சரணியா இருக்காங்களா இல்லையா எனக்கு ஒன்றும் சவுண்டே காணும் எங்க போயிட்டாங்களா ஓகே நம்பர் ஒன் வந்து இப்போ சரண்யா கேட்ட விஷயத்துக்கு ஏற்ப ஒரு சின்ன விஷயம் நான் சொல்றேன் அவங்க இல்லைப்பா அவங்க பாத்துங்க அவங்க இல்லையா சரண்யா இல்லையா அப்படியே போட்டோம் வெளியில போக வேண்டிய ஆள் தான் ஸோ சரணியாக கேட்ட கேள்விக்கு ஒரு பதில் அவங்க இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அவங்கள வச்சு சொன்னால் தான் சிறப்பாக இருக்கும் சரண்யா சரண்யா எங்கே போயிட்டீங்க அதுக்குள்ளே கனிமொழி ஆக்சுவலா இந்த இப்ப நான் வந்து இந்த சொல்ல போற விஷயமே உங்களுக்கான ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் உங்களை மனசை வச்சுதான் இந்த விஷயம் நான் பண்ணேன் அதாவது வந்து ஒரு பெண்ணுக்கு மாமனார் மாமியாரே ஒரு போற வீட்டுல இருக்க கூடாது அப்படின்னு சொன்னா அந்த பொண்ணு அனாத ஆசிரமத்துல போய்தான் தனக்கான கணவனை தேட வேண்டும் இதை ஏன் சொல்றேன்னா என்ன சொன்னா இல்லை இல்லை நீங்கள் புரிஞ்சுப்பீங்கன்னு தெரியும் சரிண்ணா நீங்கள் நல்லா படித்த பொண்ணு பரதநாட்டியம் டான்ஸர் அதுக்காக தான் சொன்னேன் பரதநாட்டியம் டான்ஸர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் ஓகே அதாவது இது எதுக்காக நான் இன்றைக்கி வந்து நிறைய மாமியாட்ட எண்பது பர்சன்ட் குற்றச்சாட்டு இருக்கலாம் இருபது பர்சன்ட் கல்யாணம் ஆகி போகக்கூடிய பெண்கள்கிட்ட குற்றச்சாட்டு இருக்குது சின்ன பிள்ளைகள்கிட்ட ஏன் இந்த விஷயத்த இப்போ இந்த சின்ன பெண்களுக்கு நான் சொல்லணும்னா பெரியவர்கள் எவ்வளோ நடந்து போகிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் அந்த கல்யாணம் பண்ணி போகிற இடத்துல உங்கள் மாமியாருக்கு ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு வயசு உங்களுக்கு இருபது வயசு உங்களோட முப்பது வருஷம் எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் வந்து ஐம்பது வயசு வரும்போது அவங்க இருப்பாங்களான்னு தெரியாது ஸோ சில விஷயங்கள் பொறுத்து தான் ஆக வேண்டும் நல்ல இப்போ உங்களுக்கு நல்ல மாப்பிள்ளை கிடச்சிருக்காரு நிறைய பெண்கள் சொல்லுவாங்க நல்ல மாப்பிள்ளை எங்கேருந்து வராரு அந்த அம்மா அந்த அப்பாட்டு தானே வந்திருக்காரு அப்போ மாப்பிள்ளை மட்டும் வேணும் மாமனார் மாமியார் வேணான்றது வந்து சரியான வாதம் கிடையாது இன்ஃபேக்ட் நேற்று கூட டூ டேஸ் பேக் என்னுடைய வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸில் அந்த நான் சொன்ன அந்த அந்த பொன்மொழி வைத்து வைத்த போது ஒரு பெண் ரொம்ப நக்கலாக போட்டிருந்தாங்க நான் வந்து என் ஸ்டேட்டஸில் வந்து வைக்கிறத பார்த்து எனக்கே வந்து அவங்களோட சொந்த கதையை போட்டிருந்தாங்க நான் நம்பரை பிளாக் பண்ணிட்டேன் பிகாஸ் யார் இதை அக்செப்ட் பண்ணலையோ அவங்க லைஃப்பில் ஜெயிக்க முடியாது நான் வந்து இன்ஃபேக்ட் ஒரு சமயபுரத்து ப்ரோக்ராமில் கூட நான் சொன்னேன் என்ன சொன்னேன்னா எனக்கு ஒரு அம்மா ரொம்ப நெருக்கமான ஒரு சகோதரி நாமக்கலை சேர்ந்தவங்க என் பெண் நல்லா இருக்கணும் அவள் வந்து இது மாதிரி கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டேன் 
பிரச்சனைகள் நிறைய இருக்கு அவர் நல்லா இருக்கிறதுக்கு ஒரு டிப்ஸ் சொல்லுங்கன்னு சொன்னாங்க நான் சொன்ன டிப்ஸ் வந்து உலக அளவில் வந்து ரொம்ப பாப்புலராக ட்ரெண்டான ஒரு வீடியோவாக மாறிச்சு அது அது என்னென்னா ரொம்ப சிம்பிள் மேடம் நீங்கள் உங்கள் பொண்ணுக்கிட்ட பேசுறது நிறுத்திடுங்க எல்லா பிரச்சனையும் சால்வ் ஆகிடும்னு நான் சொல்லி சொன்னேன் அதுதான் வந்து இந்த இடத்துலையும் வந்து நான் எல்லாருக்குமே சொல்கிறது கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருவீங்களா உங்கள் பொண்ணு டெஃபரெண்டாக வந்து குழைச்சிப்பா தூங்கினாலா சாப்பிட்டாலா யாராவது எதாவது சொன்னாங்களா சொல்லலைன்னா கூட இவங்களே வந்து போட்டு வாங்கி என்ன சொன்னாங்க அவன் நீயாக வந்து எப்படியாவது உன் புருஷனை தனியாக கூப்பிட்டு போய்டு அந்த குடும்பம் கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கும்போது நினச்சேன் ஒரு விளங்காத குடும்பம் ஒரு உருப்படாத குடும்பம் நம்ம அந்த பையன் நல்ல பையன் தான் கொடுத்துருக்கோம் அந்த மாமனார் நம்ம இருக்கா நம்ம கொடுக்கல எப்படியாவது வெளிநாட்டுக்கு கொண்டு போய்டு இது ரொம்ப ரொம்ப தவறான ஒரு ஒரு முன் உதாரணமாக எல்லா இடங்களையுமே இருக்கின்றது ஸோ பிள்ளையை பெற்றவர்கள் பெண்களை பெற்றவர்கள் உங்கள் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறதோட நல்லது கெட்டதோட கலந்துக்கணும் ஒழியாக பெண்ணோட பிரச்சனைக்குள்ளே நீங்கள் தலையிட்டாதீங்க நம்பர் ஒன்று நம்பர் ரெண்டு இந்த பெண்களுக்கு எதுக்கு இந்த பிரச்சனை பொதுவாக அந்த ஹாஸ்டலில் படிக்கக்கூடிய ஸ்கூல் படிக்கும்போது ஹாஸ்டலில் படிக்கக்கூடிய இந்த பெண்களுக்கு இந்த பிரச்சனைகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ தயவு செய்து பிள்ளைகளை ஹாஸ்டலில் சேர்க்காதீங்க மூணாவது மாமியார் இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் மாமியார் வந்து உனக்கு உங்களுக்கு பிரச்சனை பண்ணுவாங்கிற இடத்துல மாமியார் வந்து உங்கள் அம்மாவை விட மிக நல்லவங்க மிக சிறப்பானவங்க அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தை அந்த பெண் குழந்தைகளுக்கு கல்யாணம் ஆகி போகிற பெண் குழந்தைகளுக்கு நம்ம புகுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த எண்ணத்தை வரவழைச்சிட்டோம்னு சொன்னால் அந்த மாமியார் மருமகள் சண்டையாக இருக்காது ஏன்னா ஒய்ஃப் ஹாப்பினா லைஃப் ஹாப்பின்னு நான் சொல்லும்போது அந்த ஒய்ஃப் எங்கே ஹாப்பியாக இருக்கான்னா அவள் வந்து அவள் இருக்கிற இடத்துல வந்து எல்லா சூழ்நிலைகளும் ஒன்று புருஷன் எப்போ பார்த்தாலும் முத்தம் கொடுத்துக்கிட்டு எப்போ பார்த்தாலும் மடியில் போட்டு கொஞ்சிக்கிட்டு கேட்குறதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்குறதுனால ஒரு ஒய்ஃப் ஹாப்பினஸ் வந்துடாது அவள் வாழ்கிற சூழ்நிலை ஒரு தண்ணி எடுக்கிறது கூட கஷ்டமாக இருந்தால் அந்த பொண்ணு எப்படி ஹாப்பியாக இருப்பா மூணு மாடியில் வீடுன்னு வச்சுங்க டெய்லி தண்ணி கிழந்து எடுத்தோன்னா ஆப்வியஸ்லி ஷி வில் நாட் பி ஹாப்பி ஸோ எல்லா விஷயங்களையும் நம்ம கவனிக்கணும் கரண்ட் அடிக்கடி கட் ஆகும் பாவம் அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது தைராய்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் தூக்கம் வராது ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதிகமாக தூக்கம் வரும் ஸோ ஒரு வெறும் கணவன் வந்து ஒரு பெட்ரூமில் உட்காந்து கொஞ்சது மட்டும் வந்து அதுக்கான விஷயம் மனைவி நினைக்காமல் அதுக்கு அப்பாற்பட்ட அவ்வளோ ஒரு மனுஷி தான் அவளுக்கு நூறு விஷயங்கள் இருக்குன்னு ஒரு எண்ணத்தோடு நீங்கள் வந்து உங்கள் மனைவியை வைத்து கொள்ளணும்னா அதுக்கு அடிப்படையில் மாமனார் மாமியாக இருக்கிற வீட்டில் மாமனார் மாமியார் ஹாப்பியாக இருந்தால் தான் ஒய்ஃப் ஹாப்பியாக இருக்க முடியும் ஒய்ஃப் ஹாப்பியாக இருக்கணும் மாமனார் மாப்பியார் ஹாப்பியாக இருக்கணும் மாமனார் மாமியார் ஹாப்பியாக இருக்கணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை வந்து அந்த சிஸ்டத்தை வந்து உருவாக்குற வேலை அந்த மணமகனுக்கு தான் உண்டு அந்த வீட்டோட பையனுக்கு தான் உண்டு ஒரு வீட்டில் மாமனார் சாரி மாமியாருக்கும் மருமகளுக்கும் சண்டை வருதுன்னா அந்த வீட்டோடைய மகன் சரியில்லை என்ற அர்த்தம் ஒழுங்காக வளர்க்கப்படலை எப்படி ஒரு விஷயத்தை ஹேண்டில் பண்ணுற அறிவு சிந்தனை இல்லாத ஒரு மனிதனாக தான் அந்த வீட்டை நான் பார்ப்பேன் ஒரு வாஸ்துன்னு வரும்போது உலகில் ரீதியாக நம்ம பார்த்தாலே ஒரு விஷயம் தெரியும் போது இவங்க எப்படி இவங்க அப்படின்னும் போது பையன் சரியில்லை பையன் பொண்ணு கண்ட்ரோலு பையன் அம்மா கண்ட்ரோலு யார் கண்ட்ரோலும் போகக்கூடாது அவன் அவன் கண்ட்ரோல் இருந்தால் தான் வீடு விளங்கும் அதனால் இந்த விஷயத்தை ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துங்க நெட் நெட்டு ஏன் இந்த பெண்களுக்கு கல்யாணம் இப்போ பெண்களுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா பெரியவங்களை மாற்றுறது ரொம்ப சங்கடம் அதாவது வந்து எதாக இருந்தாலும் சின்ன வயசு பிள்ளைங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்துருங்கன்னா சின்ன வயசுலேயே கற்றுக் கொடுத்துன்னா ரொம்ப குயிக்காக பிடிச்சிப்பாங்க அப்போது உங்கள் நீங்கள் சின்ன வயசு அப்படின்னும் போது நீங்கள் உங்களை மாற்றுறது ஈஸி கொஞ்சம் நீங்கள் குனிந்து போங்க பணிந்து போங்க நமக்கு என்ன நமக்கு நமக்கு மகிழ்ச்சி வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் சில இடத்துல நம்ம நமக்கு தேவையான சில விஷயங்கள் கூட நம்ம திறந்து தான் ஆகணும் அதனால தான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் மாமனார் மாமியார் இல்லாத வீடு தான் எனக்கு மிக சிறந்த வீடு நான் அந்த வீடு தான் மருமகளாக போனோன்னா அது போன்ற எண்ணம் கொண்ட பெண்களுக்கும் அது போன்ற எண்ணம் கொண்ட பெண்களை பெற்ற அம்மாவுக்கும் நான் சொல்கிறது தயவு செய்து அனாத இல்லங்களை போய் உங்களுக்கான மாப்பிள்ளையை தேடிக்கோங்க இதுதான் மை ஹம்பிள் ரிக்வஸ்ட்டு ஸோ நெட் நெட் எல்லாமே சிறப்பாக இருக்கணும்னா அது பெண் கிட்டிருந்தா அந்த சிறப்புன்ற ஒரு விஷயம் வரும்ன்றது என்ன தாழ்மையான கருத்து சரண்யா சாரி கனிமொழி இப்போ சரண்யா இது நான் வந்து ரொம்ப தெளிவாக ஒரு விஷயம் சொல்கிற
இது வந்து இது ரெண்டு விதமாக பதில் சொல்லலாம் எல்லாருக்கும் ஒரே கோயில் சொல்ல முடியாது எல்லாருக்கும் ஒரே கோயில் சொல்லலாம் எல்லாருக்கும் ஒரே கோயில் சொல்ல முடியாதுன்றதுக்கு எங்கிட்ட பத்து வலுவான காரணங்கள் இருக்குண்ண எல்லாருக்கும் ஒரே கோயிலை சொல்லலான்றதுக்கும் எனக்கு ஒரு நாலஞ்சு வலுவான காரணங்கள் இருக்கு இருந்தாலும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்த கட்ட மாற்றம் அப்படின்னு சொன்னால் தமிழ்நாட்டில் அதுக்கான ஒரே இடம் திருச்செந்தூர் தான் ஏன்னா எனக்கு ஒரு மாற்றத்தை கொடுத்தது திருச்செந்தூர் தான் சார் இன்னா இன்றைக்கி நான் ஒரு நல்ல விஷயத்தை நம்ம நண்பர்கள் அன்பு சகோதர சகோதரிகிட்ட சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அது என்னென்னா தொண்ணூற்றி ரெண்டில் நான் பிஇ முடிக்கிறேன் நான் திரும்ப திரும்ப இந்த விஷயத்த சொல்கிறேன் தொண்ணூத்தாறில் பூஜ்ஜியம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு இருபது வருஷம் ஒரு இருபத்தாறு இருபத்தஞ்சி வருஷம் கழித்து நான் திரும்ப பார்க்கும்போது இந்தியாவே ஆளக்கூடிய கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு மாநிலங்கள் நாலு மாநிலங்கள் தவிர இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா மாநிலங்களையும் ஆளக்கூடிய ஒரு கட்சியை நிர்வாகம் பண்ணக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய அமைப்பு இருக்கின்றது அந்த அமைப்பு தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு தலைவரை அந்த அமைப்புக்குன்னு ஒரு ஒரு அதில் ஒரு நாற்பத்தி மூணு டிவிஷன் இருக்குது அதில் முதன்மையான மிக 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 முக்கியமான ஒரு டிவிஷனுக்கு ஒரு எண்ணம் வந்து மாநில ஒரு ஒரு தமிழ்நாட்டை வந்து ஒரு முப்பது மாவட்டம் இருக்குன்னா அது இருபது மாவட்டத்துக்கு சேர்த்து எனக்கு ஒரு தலைவராக பொறுப்பு நியமிச்சிருக்காங்கன்னா இது ஒரு சாதாரண ரொம்ப நன்றி சார் நீங்கள் அந்த அமைப்பு வந்து ஒரு சாதாரண அமைப்பு இல்லை அது கோவில் கோயில் சார்ந்த விஷயங்கள் ஆன்மீகம் ஆன்மீகம் சார்ந்த விஷயங்கள் பெண்கள் முன்னேற்றம் சுய முன்னேற்றம் அப்புறம் தொழில் சம்மந்தமான விஷயங்கள் இது நாலு தான் அதோடைய அப்புறம் கோ ரக்ஷணம் கோ கோ தான் பசுமாடு சம்மந்தமாக இது இது நாளுக்குள்ளே தான் அந்த அந்த இயக்கம் என்பது இப்போ வட தமிழகம் என்பது வந்து டில் வந்து ஈரோடு வரைக்கும் நாமக்கல் ஈரோடு வரைக்கும் அந்த பக்கம் தருமபுரினா ஒசூர் வரைக்கும் இந்த பக்கம் வந்து கிட்டத்தட்ட பெரம்பு பெரம்பலூருக்கு முன்னாடி திருவண்ணாமலை விழுப்புரம் இந்த இந்த வட்டாரத்து வரைக்கும் இது ஏன் வந்து ரொம்ப இந்த பக்கம் ஆத்தூர் இந்த ஆத்தூர்லாம் நம்மளுடைய இதுக்குள்ளே வரும் ஏன் அதை சொல்கிறேன் நான் சரண்யா எனக்கு வந்து நான் பிளான் பண்ணிட்டேன் நான் வாஸ்து கிளாஸ் வந்து பணத்துக்கு எடுக்கக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் ஒன் இயர் ஒன்றரை கிட்டத்தட்ட ஒன்றேகால் வருஷம் ஆச்சு அந்த முடிவை செயல்படுத்தினேன் நம்பர் ரெண்டு அதே போல் டிவி பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு முடிவு பண்ணேன் எனக்கு வந்து நான் டிவி வந்து எனக்கு வந்து இனிமேல் என்ன பிரபலியம் இருக்குது நம்ம ஒரு ஒரு பிஹெச்டி முடித்தாச்சு ஒரு நம்ம சாதாரணமாக ஒரு படிப்பில் மறுபடியும் ஏபிசிடி படிக்கிறதுக்கான வேலை நம்ம பண்ண மாட்டோம் இல்லையா அது போல் ஒரு சேச்சுரேஷன் வந்ததுனால நான் டிவின்ற ஒரு விஷயத்தை விடுறேன் அப்போது இந்த டிவி விடும்பொழுது என் நண்பர் இன்றைக்கி ஒருத்தர் கேட்குறார் சொக்கலிங்கம் உங்களுக்கு பொறுப்பு வரும்னு தெரிஞ்சு தானே நீங்கள் வந்து டிவியை நிறுத்திட்டீங்க ஏன்னா அது ஒரு மிகப்பெரிய பொறுப்பு ஒரு ஒரு பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்துக்கிட்டு ஒரு ஒரு டே ஒரு சினிமாவில் நடிக்க முடியாது இல்லையா அது போல் ஒரு விஷயம் அவங்க யாரும் வேணான்னு சொல்ல போகிறதில்ல பட் அந்த அந்த பா த அந்த ஒரு பொறுப்புக்கு அது வந்து தகுதியான விஷயமாக இருக்காது ஸோ இன்றைக்கி எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் டாப் லீடர்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி அதாவது தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்கிறேன் நான் நம்ம தமிழ்நாடுன்றது ஒரு ஒரு நாடாக சொல்கிறேன் நம்ம நம்மளோட ஸ்டேட்டில் எல்லாருமே என்னை கூப்பிட்டு நீங்கள் அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க இது யூ டிசர்வ் ஃபார் திஸ் நீ வந்து யூ நீ யூ யூ டிட் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஃபார் இந்துவிசம் அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் இப்போ இந்த இடத்துல நான் உங்களுக்கு சொல்கிறதுனா இது போல் எதையும் எதிர்பார்க்காமல் நான் வந்து ஒவ்வொரு முடிவு எடுக்கும்போது அந்த முடிவுக்கு அப்புறம் ஒரு விஷயம் வந்து சேருது இதுக்கு எது காரணமாக இருக்க முடியும் திருச்செந்தூர் முருகர் தான் காரணமாக இருக்க முடியும் வேறு யாரும் நான் வந்து இதுக்கு கிரெடிட்லாம் கொடுக்க விரும்பல என் லைஃப்பில் நடந்த விஷயங்கள் அதை தான் நான் வந்து ஜனவரி ஒன்று ஒரு நல்ல விஷயம் சொல்கிறேன்னு சொல்லி சொன்னேன் இன்ஃபேக்ட் இன்றைக்கி யூடியூப் நைட்டு ஒரு எட்டே கால் மணிக்கு போடக்கூடிய யூடியூப் வீடியோவில் அதை தான் நான் சொல்ல போகிறேன் அப்போ என் லைஃப்பில் நடந்த இந்த மாற்றத்துக்கு காரணம் முழுக்க 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 திருச்செந்தூர் முருகர் தான் நான் இன்றைக்கும் வந்து திருச்செந்தூர் வந்து இப்போ நான் ஆஃப் லைட் ஒரு டூ இயர்ஸ் ஆச்சு இந்த கொரோனாக்கு அப்புறம் வந்து அங்கே பிரவேசம் பண்ணல ஆனால் நான் எப்போ திருச்செந்தூர் போனாலும் அங்கே பிரவேசம் பண்ணுவேன் எப்போ போனால் இப்போ கொஞ்சம் ரொம்ப ஒரு பத்து பேருக்கு ஒரு நாலு பேருக்கு நம்மளை தெரியும்னால இப்போ இந்த வெளிப்புற காலத்தில் உட்காரதில்ல ஏதாவது வந்து கேள்வி கேட்பாங்க ஒரு நெகட்டிவான கேள்விகள் அது வந்து ரொம்ப நம்மளை டென்ஷன் ஆகக்கூடிய விஷயமாக நான் பார்க்குறேன் அது முதலேருந்தே எனக்கு அது பிடிக்காத ஒரு விஷயம் கோயில் போனால் நிம்மதியாக சாமி கும்பிட முடியலன்ட்டு அப்போது இந்த இடத்துல அந்த கோவிலோட கோவிலாக மண்ணோட மண்ணாக நீரோட நீராக தான் நான் வாழ்ந்துருக்கிறேன் ஒரு மிகப்பெரிய வாழ்க்கை வாழ்ந்திருக்கேன் அதெல்லாம் வந்து ஒரு சமயம் வரும்போது திருச்செந்தூர் ஆண்டாளை பற்றி ஒரு முந்நூறு நானூறு நடந்த உண்மை கதைகளை நான் சொல்ல முடியாது ஆண்டாளை
பழியாய் கிடந்து உன் பவளவாய் காண்பேனே அப்படின்னு சொல்லி குலசேகர ஆழ்வார் வந்து அந்த படியாய் இருந்து பெருமாளோட முகத்தை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாசுரம் உண்டு அது போல எனக்கு வாய்ப்பு இருந்ததுன்னா ரெண்டு மூணு கோவில்களில் முதன்மையானது திருச்செந்தூர் ரெண்டாவது படி விடுமே நான் சொல்லலாம் அது போல் அந்த படியாய் கிடந்து உன் பவளவாய் காண்பேனே அப்படின்னு நான் திருச்செந்தூர் முருகர் படியில் தான் இருக்கணும் ஆண்டாளோட படியில் தான் இருக்கணும் இப்படின்றது எனக்கு சில ஆசைகள் உண்டு வடிவுடம் கோயிலில் படியாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ மூன்று கோவில்கள் அப்படி சொன்னால் நம்பர் ஒன் திருச்செந்தூர் நம்பர் ரெண்டு ஆண்டாள் நம்பர் மூன்று திருவொட்டூர் வடிவுடையம்மன் ஒரே ஒரு ரிக்வஸ்ட் என்னென்னா இந்த ஆண்டாள் கோயிலில் நல்லா ஏமாத்துறாங்க மக்களை இந்த மாதிரி ஏமாத்துறாங்கன்னா ஆண்டாளுக்கு பால் வாங்க காசு இல்லை இந்த கிளி வாங்கிக்கிங்க வாங்கினா கல்யாணம் ஆகிடும் இது எனக்கு உடன்பாடு இல்லாத விஷயம் ஆண்டாள் கோயிலுக்கு போனீங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே நல்லா வசதியானவங்க அதனால் நீங்கள் பணம் கொடுத்து யாரும் வசதி ஆகணும்னு ஒரு விஷயம் கிடையாது அதற்கு பதில் அந்த கோயிலுக்கு போகிறீங்களா மனமுருக அந்த இடத்துல எல்லா இடத்துலையும் ஆண்டாள் கால் பட்டிருக்கும் அங்கே நடக்கும்போது ஆண்டாள் வந்து சுவாசித்த காற்று அந்த இடத்துல மிச்சம் இருக்குமா நீங்கள் தேடலாம் தவறு கிடையாது எப்படி வந்து அனந்தாழ்வார் வந்து ஒரு நேரத்தில் ஆண்டாள் குளித்த திரும்ப குளத்தை சென்று அவள் குளித்து மிச்சமான மஞ்சளை தேடினாரோ அது போல் நீங்கள் தேடல அர்த்தம் இருக்குது அதை விட்டுட்டு ஆண்டாள் ஏதோ ஒரு சாப்பாடுக்கு வழி இல்லை அதுக்கு நம்ம தான் போய் பண்ணணுன்ற மாதிரி அங்கே இருக்கவங்க ஏதாவது நம்மளுடைய முகத்தை பார்த்து உங்களுக்கு குழந்தை இல்லையா நீங்கள் ஒரு ஐம்பது லிட்டர் பால் காசு கொடுத்துருப்போங்க அக்கார அடிசல் பண்ண காசு கொடுத்துருப்போங்க அந்த வேலை பண்ணவே பண்ணாதீங்க நீங்கள் எங்கெல்லாம் ஏமாற்றப்படுறீங்களோ உங்களுக்கு நல்லது நடக்காது நீங்களாக பார்த்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் அன்னதானம் பண்ணுறாங்க கொடுத்து ரசீது வாங்கிக்கலாம் தவறு கிடையாது ரசீது இல்லாமல் எங்கே பணம் கொடுத்தாலும் நீங்கள் ஏமாற்றப்படுவீங்க ஸோ அந்த வகையில் திருச்செந்தூர் ஆண்டால் திருவட்டி வடிவுடைமன் உங்களை அடுத்த கட்டம் நகர்த்தக்கூடிய மிக 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 பவர்ஃபுல்லான கோயில்களாக என்னுடைய பார்வையில் நான் பார்க்குறேன் டசன் மீன் பேட்ட பழனியோ திருவண்ணாமலையோ காமாட்சியோ இதெல்லாம் குறைச்சல் அப்படிலாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் இந்த மூணு கோயில் விசேஷமான கோவில் இந்த மூணுக்கும் ஒரு ஒரு உள்ளர்த்தம் இருக்குது இப்போ வடிவுடைமன் கோயில்லாம் காமாட்சியோட கனெக்டடு நம்மளுடைய ஆண்டாள்லாம் ரங்கநாதர் திருப்பதியோட கனெக்டடு முருகர்னால் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய திருச்செந்தூர் எல்லா கோயிலுக்குமே திருநோலி வட்டாரத்து எல்லா கோயிலுக்கும் கனெக்ட் ஒரு கனெக்டிவிட்டி இருக்குது அப்படின்றது தான் என்னோடய ஃபைண்டிங் அதனால தான் இந்த விஷயத்தை நான் சொல்கிறேன் ஒருத்தாம <laughs> 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 சரி அதாவது ஏதாவது பாம்பு பார்க்கறது தப்பு கிடையாது பாம்பு கண்ணில் படுதுன்னா நீங்கள் பொதுவாகவே வந்து இறை வழிபாடோட அந்த சித்தர் வழிபாடோட சம்மந்தப்பட்ட ஆட்களுக்கு தான் அதை நிறைய கண்ணில் அடி படும் உங்களுக்கும் வந்து இப்போ நீங்கள் இப்போ சொல்கிறத பேசுறத பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு நாலு பிள்ளைகள் வீட்டில் இருந்து நீங்கள் நாலாவது எத்தனாவது பிள்ளைகள் நீங்கள் மொத்தம் எவ்வளோ பிள்ளைகள் உங்கள் வீட்டில் மூணு நாலு பிள்ளைகள் இருக்கும் அது போல தான் பொதுவாக இது நாலாவது பிள்ளைக்கு தான் இந்த ஆட்டிடியூட் வரும் சார் நீங்கள் பேசுகிற ஆட்டிடியூடு நீங்கள் முதல் குழந்தையாக இருக்கீங்க அப்போ நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் பெரியப்பா சித்தப்பான்னு ஒரு ஜாயின் ஃபேமிலி இருந்தீங்களா ஓகே இதுதான் அதோடைய சூட்சமம் சார் ஒன்று நம்பர் ரெண்டு இதை விட மிக முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த பாம்பை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதில் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ போகிற காரியம் நடக்கலன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதை விட பெட்டரான விஷயத்தை இந்த பிரபஞ்சம் உங்களுக்காக வைத்திருக்குன்னு தான் அர்த்தம் சார் ஸோ அதனால் பாம்பை நீங்கள் நெகட்டிவாக பார்க்காதீங்க பூனை நம்மளை கிராஸ் பண்ணிச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் இது வந்து பகுத்தறிவு இல்லாதவங்க சொல்லுது நான் எப்படி சொல்லுவேன்னா பூனை அதோட வேலை ஏதோ இறையை தேடி அது ஏதோ பயணப்பட்டு இருக்கு அப்படின்னு நினைப்பேன் சார் நாம வந்து பூனையை வந்து ஏன் நம்மளோட கனெக்ட் பண்ணணும் நம்ம காரியம் தடைப்படுறதுன்ட்டு அது பூனை நினைக்கல நம்ம போறத பார்த்து ஐயோ இந்த இந்த பயப்புல பார்த்த மூஞ்ச நம்ம இப்படி வீணா போயிடுச்சு நம்ம காரியம் நினைக்கிற அளவுக்கு நம்ம ஆயிடக்கூடாது 
ஸோ பூனை பாம்புலாம் பாம்பு வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான விஷயம் சார் நோ டவுட்டு அது நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா நீங்கள் உண்மையிலே ஒரு கொடுத்து வைத்த மனிதர் சார் நீங்கள் நல்ல மனிதர் பயப்படாதீங்க நல்ல நீங்கள் வந்து இதுக்கு முட்டையெல்லாம் பால்லாம் ஊற்றணும் பாம்பு பூத்துல சொன்னாங்களே யாராவது இல்லை அப்படி ஏதாவது சொன்னாங்கன்னா அந்த பணத்தை எனக்கு அனுப்பிச்சு விடுங்க நான் நாலு முட்டை எக்ஸ்ட்ரா வாங்கி ஒரு பால் நாட்டு மாடு பால் வாங்கி குடிச்சுக்கிறேன் நானும் சரணியாகும் என்ன சரிங்க ஐயோ இப்போ சொல்லக்கூடிய எனக்கு நான் நானும் பயங்கர தைரியசாலியா நான் பாம்பு நாயினால நமக்கு அலர்ஜி தலைவா நான் சொல்றது ஒரு ஒரு தில்லா சொல்றேன் ஆனால் நீங்கள் பாம்பு இப்போ நீங்கள் பக்கத்து ரூம்ல இருந்தால் கூட நீங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பான் பறந்து போயிடும் அந்த அளவுக்கு பயம் உள்ள ஆள் ஸோ அதனால் நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் சார் நான் நல்லா இருப்பீங்க சார் இப்போ நான் காட்டில் போய் வீடு கட்டுறேன் சார் அந்த காடு வந்து எங்கள் முடிகிற இடம் தான் எங்கள் அந்த மலையோட குற்றால மலை முடிகிற இடத்துல வீடு அதனால் துணிஞ்சு போகிறோம் அதாவது வந்து அந்த ஆதிசேஷனை சாமியாக கும்பிட்றோம் பாம்பை சாமியாக கும்பிட்றோம் பாம்பு நமக்கு ஒன்றும் பண்ணாதுன்னு நம்புங்க ஸோ நீங்கள் நல்ல மனிதர் சிறப்பாக இருப்பீங்க அழைத்து மிக்க நன்றி சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் வீரப்பா வினிதா நான் நல்லா இருக்கேன் வினிதா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நீங்க எங்க இது மாதிரி பேசிருக்கீங்களா எந்த ஊர்ல இருந்து கூப்பிடுங்க கோயம்புத்தூரா கோயம்புத்தூர் பாண்டிச்சேரியா சரிம்மா உங்களுக்கு எதாவது கேள்விகள் உண்டாமா இல்லம்மா அதெல்லாம் அம்மா 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 கண்ணித்தீவு கதை வேண்டாமா நீங்க குயிக்காக கேள்வி கேளுங்கம்மா சரி நீங்க கட்டுவீங்கம்மா உங்களுக்கு எதாவது உதவி வேணா அங்கே ஐயப்பன் ஒருத்தர் இருக்காரு அப்புறம் கோபால கண்ணன் ஒருத்தர் இருக்காரு பாண்டிச்சேரி கணேசன் சார் இருக்காரு யாராவது அவங்களோட உதவி நம்பரை கேட்டு உதவி கேட்டு நீங்க நல்லபடியாக கட்டுங்க அது என் அன்பான வாழ்த்துக்கள் சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் சரண்யா உங்களை இன்னைக்கு இன்னிலேருந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு புதிய அடைமொழி செல்லக்குட்டின்னு சேர்த்துக்கலாம் கனிமொழி தென்மொழியோட ஏன்னா நீங்கள் எப்படி வந்து பதிலை வைத்து கொண்டே கேள்வி கேட்குறீங்க நீங்கள் கேட்குற கேள்வியில் பதில் இருக்கு என்ன கேள்வி கேட்டீங்க உங்கள் கணவர்கிட்ட சொல்லுங்கள் இனிமேல் எனக்கு ஆண்டால் சொக்கலை எங்கள் மையா சொல்லியிருக்காரு செல்லக்குட்டின்னு தான் கூப்பிடணுன்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா பண வரவுக்கான வழிமுறைன்னு சொல்லலை நிறைய யூடியூப்ல நிறைய சொல்லியிருக்காங்க அப்போ பணம் வந்து யூடியூப்லேருந்து வராது நீ யூடியூப்பில் வீடியோ போட்டவனா நீங்கள் பார்க்குறவனுக்கு எந்த வீடியோ பார்க்கலாம் அவனுக்கு துட்டு வரும் உங்களுக்கு வராது சரணியாக வராது அப்போ நீங்கள் வந்து பணம் உங்களுக்கு வரணுன்னா உழைப்பை அதிகப்படுத்துவதை தவிர வேறு வழியே இல்லை சரண்யா எனக்கு ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் இருந்தார் சரண்யா என்னோடய அலுவலகத்தை வேலை பார்த்தார் ஒரு நடந்த கதையை நான் சொல்கிறேன் என்னுடைய ஒரு என்னுடைய ஒரு என் கூட ஒரு பதினேழு வருஷமாக என்னோடய ஒரு உதவியாளர் உண்டு அவருக்கு வந்து ஒரு ஒரு சீரியஸான ஒரு ஆப்ரேஷன் மூளையில் அந்த மூளை ஆப்ரேஷன் வந்து நாளைக்கு காலையில் நாலு மணிக்கு அப்படின்னு சொன்னால் நைட்டு பதினொன்று நாற்பது வரைக்கும் எங்கள்ட வேலை பார்த்துட்ருக்காரு என் கூட இருந்த அந்த நண்பர் என்ன சொல்கிறாருன்னா என்ன சார் நீங்கள் மனிதா மனுமே இல்லையா எப்போ பார்த்தாலும் வேலை வேலை வேலைன்னு இருக்கீங்க இப்போ இப்போ எங்கள் எங்கள் வீட்டிலேருந்து வந்தாங்க வாங்கன்னு கூப்பிடல எங்கள் காஃபி சாப்பிட சொல்லலை யாரை மாதிரி டீல் பண்ணிங்க என்னையும் வேலை வேலைன்னு வாங்கிட்டு இருக்கீங்க அதே போல் அவரையும் வந்து வேலை வேலைன்னு வாங்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட ரொம்ப வருத்தப்பட்டு ரொம்ப சத்தமாக பேசினார் அப்போ நான் சொன்னேன் அவர்கிட்ட எப்பா நீ இப்படி மாற்றி பேச மாற்றி யோசி 
அவன் வந்து நாளைக்கு உயிர் பிழைப்பானா பிழைக்க மாட்டான்னு தெரியாது ஆனால் அவன் உயிருக்கு போராடுற இடத்துலையும் அவன் வந்து ஒரு கம்மிட்டடாக அவன் வேலையை செஞ்சுட்டு போயிருக்கான் நீ வந்து என் விரல் நிலவை சுட்டி காட்டிக்கிட்டனா நீ நிலாவை பார்க்கணும் ஒழிய என் விரலை பார்க்காத முட்டால் தான் விரலை பார்ப்பான்னு அவன்கிட்ட நான் சொன்னேன் அதே தான் வந்து இந்த இடத்துல சொல்கிறேன் சரண்யா யூடியூப் வீடியோவை பார்த்து உங்களுக்கு பண உங்களுக்கு பண விஷய கடன்லாம் முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம முடிஞ்சிடும் யூடியூப் பார்த்து முடிக்கிறதுக்குள்ளே நம்ம மேலே போக வேண்டியது தான் ஸோ இது கவனம் கவனமாக இருப்போம் சீக்கே கனிமொழி செலக்குட்டி கனிமொழி உதவியாளர் பேர் சுப்பிரமணி அதான் கடவுள் சொல்லுங்க ஐயா உங்க கேள்வி என்ன நம்ம இதுக்கு பேசிருக்குமா சுப்பிரமணி லைஃபை வேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்களே ஒரு நாள் ஃபுல்லாக வேஸ்ட் ஆயிடுச்சா நீங்கள் அப்படி சொல்லக்கூடாது சாப்பிட்ட உடனே தூங்கிட்டேன் சொப்பலிங்க அப்படின்னு சொல்லணும் நீங்கள் என்ன நீங்கள் பேச்சை கேட்டு தன்னம்பிக்கை வளர்ந்து சொல்லுங்க என்ன பண்ணுறீங்க சுப்பிரமணி சார் மகிழ்ச்சி ஆ உங்கள் மனைவி வேலைக்கு போகிறாங்களா அப்போ எப்படி விவசாயம் பாட்டுக்கிறீங்களா கண்ணே கலைமானன் ஒரு பாட்டு வரும்பா சரி ஓகே அந்த நல்ல அருமையான படம் அது அந்த படத்தில் தான் சுப்பிரமணின்ற பேர் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆச்சு சரி உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் நேர்மையான மனிதர் சார் நீங்கள் வந்து ரியல் எஸ்டேட்டில் பெரிய அளவில் ஜெயிப்பீங்க கொடி கட்டி பரப்பீர்கள் என்ன கோவில் கேட்டால் திருச்செந்தூர் முருகர் திருச்செந்தூர் முருகர் எப்போ கும்பிடணுன்னா பௌர்ணமி இரவு அந்த சாமியை கும்பிட்டுட்டு அந்த கோவிலில் தங்க கோவில் வெளிப்பிரகாரத்தில் கடலில் தங்கிட்டு வாங்க பெரிய மாற்றம் ஏற்படும் எவ்வளோ நாள் கும்பிடணும்னு கேட்காதீங்க மாற்றம் வரும் வரைக்கும் சுப்பிரமணியனை விடாதீங்க அதாவது நான் எப்பொழுதுமே சொல்ல முருகனுக்கு மிஞ்சது ஒரு கடவுள் இல்லை ஏன்னா மும்மூர்த்திகளும் சேர்ந்து தான் முருகன் மூ என்றால் முருகன் ரூபனா ருத்ரன் காணா கமலஹாசனன் அப்போது முருகனை பிடிச்சிங்க உங்களை அடுத்த கட்டம் திருச்செந்தூர் முருகர் உங்களை நகர்த்துவார் அழைத்தமைக்கு நன்றி சுப்பிரமணி மிக சிறந்த மனிதர் வாய்ப்பு இருக்கும்போது மீண்டும் சந்திப்போம் கலை வணக்கம் நல்லா சத்தமா பேசும் கலை அந்த ஆண் பாவத்துல அந்த ஒரு பையன் தவக்கல பையனுக்கு மண்டையில டவுசா மாட்டி விட்டு பேச மாதிரி பேசக்கூடாது சொல்லிட்டேன் நான் கலை பிளீஸ் கலை தயவு கெஞ்சிக்கிறேன் சத்தமா பேசுங்க எந்த ஊர்ல இருந்து கூப்பிடுங்க ஓகே இது ஏற்கனவே நான் சொன்ன பதில திரும்ப சொல்கிறேன் ஏன்னா கொஞ்ச நாளாச்சு இந்த பதில் மக்கள் மறந்துருப்பாங்க நீங்கள் எந்த திருவண்ணாமலை டு கிருஷ்ணகிரி ஏரியாவில் இருந்து பேசுகிற மாதிரி இருக்க ஆமாம் இந்த விழுப்புரம் திருவண்ணாமலை ரொம்ப தூரம் இல்லை இந்த செக்மெண்ட் தான் இந்த மாதிரி பேச்சு ஓகே கலை முதல்ல அந்த பேரை மாற்றிடுங்க உங்களுக்கு இனிமேல் யாருன்னு கேட்டால் செல்வான்னு சொல்லுங்கள் கலை செல்வம் தானே பேர் சொன்னீங்க செல்வான்னு சொல்லுங்கள் ரெண்டாவது உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன் இப்போ ஒரு மனிதன் இறந்து போனோம்னு முடிவு பண்ணியாச்சு சூசைட் பண்ணணும்ட்டு எப்படிலாம் இறந்து போகலாம் நல்ல விஷயம் ரொம்ப நல்ல பையன் போல் இருக்கு அடுத்தது 
பாலிட்டால் குடிக்கலாம் இல்லையா பஞ்சாயத்து பாலிட்டால் குடிச்சிட்டான் கத்திட்டு ஓட வேண்டியதான் அப்புறம் ஒன்னும் பாலிட்டால் அடுத்தது கடல்ல குதிக்கலாம் திருச்செந்து கடல்ல போய் குதிப்பீங்களா ஓஹோ செத்து பாம்பு கூட புனிதம் அசுத்தம் எல்லாம் வெரி குட் தம்பி நல்லா ஒரு கலை அப்புறம் நாலு சொல்லிட்டீங்க அப்புறம் வேற என்ன மெத்தடாலஜி எல்லாம் இருக்கு யாராவது வச்சு கத்தி கொடுத்து குத்த சொல்லலாம் சொக்கலி இருந்து குத்து சொக்கலையும் ஜெயிலுக்கு போனா சரி தம்பி நான் சொல்றது ரொம்ப சிம்பிள் க செல்வா கலை என்கின்ற செல்வா செத்து போறதுக்கே கடவுள் வந்து ஒரு பத்து வழி வச்சிருக்கா வாழ்றதுக்கு ஆயிரம் வழி வச்சிருப்பான்னு நம்புங்க இந்த வாழ்க்கையை வாழ்வதற்குள்ள வாழ்க்கை கொண்டாடுவதற்கு சும்மா வந்து ஃபோனை போட்டுட்டு அப்படியே எனக்கு வெற்றியே இல்லைன்னா இப்போ நான் கேட்குற எனக்கு தைராய்டில் வந்து எனக்கு எண்பது தையல் கிளாண்ட் எடுத்துட்டாங்க தொண்ணூத்தாறுலேருந்து நான் மாத்திரை சாப்பிட்டு தான் உயிர் வாழ்ந்துட்டுருக்கேன் பல் விளக்கணுன்னு ஒன்றரை மாத்திரை சாப்பிடணும் ஒரு மனிதனுக்கு காலகாலத்தில் பல் விளக்கின அப்புறம் ஒன்றரை மாத்திரை சாப்பிடும்போது ரெண்டு மாத்திரை சாப்பிடும்போது அந்த வயிறு புரட்டும் பாருங்களேன் அந்த கஷ்டம் உங்களுக்கு இருக்கா கிடையாது உங்களுக்கு லிவரில் கேன்சரா கிடையாது உங்களுக்கு கிட்னி டயாலிசிஸ் பண்ணுறாங்களா கிடையாது உங்களுக்கு ஹார்ட் வந்து ஒரு வால் வந்து ஃபுல்லாக ஃபங்க்ஷன் இல்லை எப்போ நம்ம இருபது பர்சன்ட் தான் வந்து ஹார்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது லிவர் ப்ராப்ளம் இது போல் நூறு விஷயங்கள் இருக்குது எல்லாமே நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக இருக்கக்கூடிய ஆள் எனக்கு வெற்றியே இல்லைன்னு சொல்கிறது தப்பு நம்ம வாழ்க்கை என்பது எல்லா மகிழ்ச்சிகளும் வந்த பிறகு வாழ்கிறதில்ல இந்த வாழ்க்கையே ஒரு மகிழ்ச்சி தான்ன்றது வாழ்க்கையே ஒரு வரம் தான்ன்ற ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் மனசுக்குள்ளே கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா பிரம்மாண்டமான வெற்றி பெற முடியும் செல்வா இனிமேல் கலைன்னு சொல்லவே சொல்லாதீங்க பிரம்மாண்டமான வெற்றி பெற அன்பான வாழ்த்துக்கள் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபைனலாக ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் பிரதர் கேட்கவா இப்போது உங்கள் ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு கட்சி தான்ப்பா ஒன்று விடுதலை சிறுத்தைகள் ஒன்று வந்து ஐயா ராமதாஸ் அவர்கள் கரெக்டா இப்போ ராமதாஸ் ஐயா பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தைலாபுரத்தில் தோட்டம் இருக்கு இல்லையா அவர் ஒரு நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி யாருக்காவது தெரியுமா அப்போ இன்றைக்கி வந்து அவர் பையன் நல்லா விட்டுருங்க அவருக்கு அந்த ஆளுமை இருக்குது ஒரு ஒரு பெரிய கட்சியில் வந்து ஒரு ஒரு பெரிய கூட்டணியில் அவர் வந்து சுகாதாரத்துறை அமைச்சராக அஞ்சு வருஷம் இருந்தார் அவர் நிறைய சாதனை பண்ணியிருக்கார் சிகரெட்டை பற்றி டொபாக்கா புகையில் பற்றி அப்போ ஒரு சாமானிய ஒரு பாட்டாளி ராமதாஸ் ஐயான்கிட்ட ஒரு ஒரு பண்ண முடியும் போது ஏன் கலை செல்வனால் பண்ண முடியாது இதுதான் என்னுடைய கேள்வி பண்ண முடியுமா முடியாதா வெற்றியை இல்லை ஐயா நான் சொல்றது ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் வந்து இருக்கிறதுக்கு சந்தோஷப்பட்டீங்கன்னா நல்லது நடக்கும் நீங்க வாழ்றதே வந்து சங்கடப்பட்டு வாழ்றீங்கன்னா நல்லது நடக்காது சார் மகிழ்ச்சியா இருங்க ஆனந்தமா இருங்க நான் சொல்றேன் என் கஷ்டம் உங்களுக்கு கிடையாது சார் நேற்று நைட்டு ரெண்டு மணிக்கு ஃபிளைட்டு விட்டு இறங்கி இன்னும் தூங்கல நான் நான் சுத்திட்டே இருக்கேன் எனக்கு ஒரு நிம்மதியா ஒரு பத்து நிமிஷம் தூங்குறதுக்கு ஒரு நான் மிந்திலாம் வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் தூங்குவேன் இப்போ அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே கிடையாது இப்போ நான் எனக்கு ஒரு பெரிய பொறுப்பு வந்தாச்சு இப்போ இருபது டிஸ்ட்ரிக்கு தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக ட்ராவல் பண்ணணும் ஏகப்பட்ட கூட்டங்கள் இருக்குது இது ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை வளர்ந்த அமைப்பு இல்லை வளர வேண்டிய அமைப்பு அப்போ இனிமேல் தூக்கன்றது எனக்கு லைஃப்பில் கிடையாது இனிமேல் ஃபோனு சும்மா ஜாலியாக அட்டை கலாய்க்கலாம் கிண்டல் பண்ணலாம் அதுக்கெலாம் வாய்ப்பே கிடையாது ஒவ்வொரு நொடியும் கண கேல்குலேட்டடு ஸோ என் ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு இல்லைன்னு போது சந்தோஷப்பட்டு சந்தோஷமாக வாழ்கிறதுக்கு வழி பாருங்க செல்வா வாழ்க வளமுடன் செல்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் உங்க அப்பா பேர் என்ன ரெண்டு குழந்தைங்களே உங்க வீட்டுல ஆமாம் உங்கள் அம்மா உங்கள் அப்பா நீங்கள் நீங்கள் கரெக்டு நீங்கள் ஒரே பையன் தான் சாரி சாரி ஆமாம் நல்லா ஞாபகம் இருக்கு சஸ்வத் நைட்டு வந்து ஒரு ஆறு மணி வாக்கில் வந்தேன் உங்கள் வீட்டுக்கு கரெக்டாக நீ நான் கரெக்டாக சொல்கிறேன்னா சூப்பர் ஞாபகம் இருக்கு நான் ரெண்டு குழந்தைங்க மனமாக எல்லாம் அந்த கனி மொழி கூட இருக்கிறதுனால தான் அந்த கனி போட்ட பிச்சையில் தான் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் சஸ்வத் உங்கள் பேர் மறக்கவே மாட்டேன் சஸ்வத் ஆ சொல்லுங்க நீங்க அப்ப எட்டாவது படிச்சிருந்தீங்களா அப்போ எட்டாவது படிச்சுங்க நீங்க நீங்க அப்ப எயித் படிச்சிருந்தீங்க கரெக்டா ஓகே கரெக்டா சார் சொன்ன நோட் த பாயிண்ட் பிரான்ஸ்ல போயிட்டு சஸ்வத் சொல்லுங்க சஸ்வத்
ஷஷ்வத் நான் ஒரு சின்ன ஹெல்ப் நான் சொல்கிறேன் நான் சொல்கிறேன் நம்பர் நோட் பண்ணிங்க நைன் டபுள் ஃபோர் டூ சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ நைன் டபுள் ஃபோர் டூ சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ நீங்கள் சாய் சுவாக்கு நீங்கள் உங்கள் நம்பர் அனுப்புங்க நான் உங்களை கூப்பிட்டு பேசுகிறேன் உங்கள் அம்மாவுக்கு தே உங்கள் அம்மா அதனால் நான் ஷோரா உங்கள்கிட்ட பேசுகிறேன் என்னம்மா நீங்கள் அதுக்கப்புறம் என்ன என்னென்னா ஞாபகம் இருக்கா இந்திரா ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இந்திரா ரொம்ப நன்றி இல்லை இல்லை நீ நன்றி நன்றி இந்திரா நீங்கள் வந்து சென்னைக்கு வந்தாலும் வாங்க நான் உங்களை இப்போ பேசுகிறேன் ஒரு எட்டு அஞ்சு எட்டு பத்துக்கு கூட நான் பேசுகிறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ நைஸ் ஆஃப் யூ இந்திரா தேங்க்யூ தேங்க்யூ வணக்கம் நமஸ்காரம் வாழ்க வளமுடன் சொல்லுங்க நீங்க யார் எங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க மதுரை உங்களுக்கு மதுரையில் எங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்கம்மா திருமங்கலத்தை எங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க கப்பல கூத்தியா இருக்குண்டுவா ஓ கப்பலூர் டோல் கேட் சாரிம்மா சாரி சாரி நீங்கள் வந்து ஓகே நீங்கள் நான் ஹரீஷ் ஹோட்டல் பக்கத்தில் தான் கூப்பிடுறீங்க ஓகே ஓ அது பின்னாடி வெரி குட் அப்போனா நீங்கள் வந்து சரவணபவன் திருநெல்வேலி சரவணபவன் பின்னாடி இருக்கு நெல்லை சரவணபவன் பின்னாடி வீடு அந்த டோல் கேட்டு முன்னாடி லெஃப்டில் ஒரு சின்ன ரோடு போவோம் அதில் தானே எனக்கு ஒரு டீச்சர் ஃப்ரெண்ட் அங்கே உண்டு சரிம்மா அவங்க கேள்வி என்னம்மா ம் இருபது ஆறு நைன்டீன் நைன்டி ஒன் ஏதாவது ஒரு நைன்டீன் ஒம்பது ரெண்டு இது ஆறு ரெண்டு இப்போ பத்து பத்துனா ஒன்று புள்ள ஜீரோ ஆ சரிம்மா வெரி குட் அப்புறம் என் பேர் என்னம்மா என் பேர் என்ன நான் என்ன பேசுவேன் நானே வாஸ்துவா அம்மா வாஸ்துன்றது சின்ன சப்ஜெக்ட்மா அது நான் அதுதான் நான் வந்து விட்டுட்டு நான் சொல்கிறேன் நல்லது பண்ணால் நல்லது நடக்குமா அது அதுதான் நான் வந்து ஃபைனலாக வாஸ்துவில் புரிஞ்சுக்கிட்டது நீங்கள் வந்து அதை பற்றி நான் கடைசியாக பேசுகிறேன் அந்த பஞ்சாயத்தை இப்போ இருபது ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று எதுக்கு என்கிட்ட சரி ஓகே நான் அதுக்கு அவங்களை கால் அல்ல நான் உங்களை புல் பண்ணலம்மா நான் ஏதாவது சொல்கிறேன்னா இப்போ நீங்கள் இது வந்து டெஸ்பரேஷன்மா அதாவது நீங்கள் வந்து அதிக எதிர்பார்ப்பு அதிக ஏமாற்றங்கள் ஓவர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஓவர் ஃப்ரெஷ்ரேஷன் இப்படி இருக்கக்கூடாதுமா இப்போ நீங்கள் இப்படி இருந்தீங்கன்னா உங்கள் பிரதருக்கு அந்த பாதிப்பு வருமா இப்போ தொண்ணூற்றி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று முப்பத்தோரு வயசு ஆச்சுமா முப்பத்தோரு வயசு ஆச்சுன்னு பார்க்கும் முப்பத்தோரு வயசு ஆயிருக்கு நிச்சயமாக பொண்ணு கிடைக்குன்னு நம்புங்கம்மா உங்களுக்கு குலதெய்வம் எங்கேம்மா இருக்கு என்ன பேச்சுமண்ணா என் ராஜபாளையத்துலையா சரிம்மா அது என்ன கமாவர் கோயிலா சார் சரிம்மா நான் அதுக்காக நீங்கள் கோபாலசாமி கோயிலுக்கு போங்கம்மா இந்த அழகாபுரி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கோபாலசாமி போங்க பொதுவாக வெள்ளிக்கிழமை போங்கம்மா அது வந்து ஆறு டு ஏழு ஆறு டு எட்டுக்குள்ளே போகலாம் அதே போல் திருப்பரங்குன்றமும் போகலாம்மா அது ஏதாவது ஒரு கோயில் வந்து ஸ்ட்ராங்காக கோபாலசாமி ஒரு வாட்டி போயிட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பரங்குன்றம் நீங்கள் நீங்கள் அண்ணனுக்காக ப்ரே பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக உங்கள் அண்ணனோ பிரதர் உங்கள் பிரதர் தம்பியோ நிச்சயமாக அவருக்கு திருமணம் நடக்க நடக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டு நல்லா அந்த தாயார ஒத்த குணாதிசங்கள் கொண்ட பொண்ணு நிச்சயமாக கிடைப்பாங்கம்மா கோ கோயிலுக்கு போய் கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் முதல்ல போகக்கூடிய கோயில் வந்து திருச்சு திருப்பதியாக இருக்கட்டும்மா அதுக்கப்புறம் திருச்செந்தூர் போக சொல்லுங்கள் நல்லதே நடக்கும் அங்கே அன்பான வாழ்த்துக்கள் கீதா வாழ்க வளமுடன் சர்வம் கிருஷ்ணா இருக்கணும் கூப்பிடுறீங்க ராஜா 
ராஜா எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க அம்மா வேற யாராவது கனெக்ட் பண்ணுங்கம்மா கிழக்கு <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> 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 அதான் அந்த ஐஓசிஎல் பெட்ரோல் பங்க் இருக்கு அந்த ரோடு தானே சொல்றீங்க இந்தியன் ஓகே சரிமா உங்க கேலி என்னமா நான் நல்லா இருக்க சார் முருகன் போட்டோ காலண்டர் வந்த உடனே நான் நல்லா சந்தோஷமா இருக்கேன் நீங்க தெரியல சார் போட கார்த்திகே மாஸ்டர் பிரேக் பேசுங்க மகிழ்ச்சி துளசி அதாவது அம்மா உங்களுக்கு ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லவா நான் சொல்லுங்க சார் உங்களுக்கு சொந்த உங்க சொந்தத்திலே கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டீங்களா நீங்க இல்ல சார் அசல் தான் சார் உங்க பையனுக்கு பொண்ணுக்குலாமா தம்பிதுரை காலேஜ் ஆ சரி நான் பொண்ணு 10th படிக்கறாங்க சிவஞான சௌந்தரியா பேரு பெரிய சிவ குடும்பமா இருக்கும் போல இருக்க ஆமா சார் சிவனடியார் குடும்பமா சார் எங்க வீட்டுக்கு பேரு சரவணன் சரவணன் நீங்க காரைக்கால் அம்மையோட மருவுரும் மாதிரி இருக்கீங்களா தாயே நன்றி சார் நீங்க பாக்கவே இல்ல அந்த சந்ததிக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் இதெல்லாம் பதற்றமா இருக்கு மீட்ட பேசன்ஸ்லயே நான் வாக்கில ஜெயிச்சிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் சார் இப்ப நான் போட்டுக்க மாதிரி மூணு விபூதி மூணு பட்ட போட்டு ருதாச்ச கொட்ட போட்றீங்களா சரண்யா சரண்யா நோர் த பாயிண்ட் இவங்க எப்பவுமே வந்து இவங்க வந்து எப்படினா சரண்யா இவங்க இவங்களுக்கு இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்களுடைய குணாதிசயம் நான் சொல்கிறேன் அதாவது எது நடந்தாலும் எனக்கு நடக்கட்டும் என் பிள்ளைங்களுக்கும் என் புருஷனுக்கும் எதுவும் நடக்கூடாது வேண்டிக்கூடிய ஒரு பெண்மணி சரண்யா ரொம்ப அற்புதமான துளசியம்மா கரெக்டா உங்களுக்கு அவ்வளோதான் சரண்யா இவ்வளோதான் வாசு இவங்களுக்கு என்ன மேட்ருனா இப்போ இவ் இவங்களுக்கு ஆக்சுவலாக வந்து சொந்தத்தில் நடந்துருக்கணும் சரண்யா கல்யாணம் இவங்களுக்கு நடக்கலை நடக்கலைன்னா இவங்களுக்கு வந்து ஸ்கின் ப்ராப்ளம் கட்டாயம் வரும் சரண்யா உங்களுக்கு ஸ்கின் ப்ராப்ளம் எதுவும் இருக்கா தாயி முடக்குவாதம் வந்து அது நியூரோ இல்லம்மா அது ஆர்த்தோ இல்லை ரொமட்டாலஜி ரொமட்டாலஜி சரிம்மா உங்களுக்கு நல்லதே நடக்குமா நான் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் வந்து இந்த சொந்தத்துக்குள்ளே கல்யாணம் பண்ணலம்மா கொஞ்சம் ஸ்கின்னு கவனிச்சுங்க நம்ம இந்த ஆர்த்தோ நியூரோ போன்ற விஷயங்கள் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் ஒரு விஷயம் சொல்கிறீங்க திருப்பதி பெருமாள் வந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு வாட்டி ஃபேமிலியோடு போயிட்டு வாங்க நல்லது நடக்கும் தாய் சரிங்களா நன்றி நல்லா நீங்கள் ஆக சிறந்த பெண்மணி துளசி நல்லா இருப்பீங்க சிறப்பாக இருப்பீங்க உங்களை ஏதாவது ஜோதிடர்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஏதாவது தாலி ஏதாவது ரெண்டு முறை கட்ட சொல்லுவாங்கம்மா நிச்சயமாக சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு பிருந்தா வணக்கம் வாழ்க்கை சொல்லுங்க பிருந்தா பிருந்தா சொல்லுங்க பிருந்தா பிருந்தா ஸ்பீக்கர் கட் பண்ணுங்கம்மா ராஜேஷ் வணக்கம் வாங்க எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க ராஜேஷ் 
ஓகே இருபத்தி எட்டு இருபத்தொம்போது ராணிப்பேட்டில் தான் குடியிருக்க போய் அங்கே எங்கள் ரெண்டு நாள் மாநாடு இருக்குது எங்கள் எங்களுடைய இயக்கத்துக்கு மாநாடு இருக்குது அங்கே தான் குடியிருக்கணும் ஓகே உங்கள் கேள்வி என்ன சார் புத்தாண்டு வார்த்தைகள் ஆங்கில புத்தாண்டு வார்த்தைகள்னு சொல்லுவாங்க இது தமிழ் புத்தாண்டு கிடையாது ஆங்கில புத்தாண்டு வார்த்தைகள் நிச்சயமாக உங்கள் வாழ்த்துக்கு என் மனமாக இருந்த நன்றி சார் என்ன நீங்கள் என்ன ஒரு ஒரு கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய் மாதிரி இருக்கீங்களா ஓ சூப்பர் சார் என்ன எந்த கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க ஓகே சூப்பர் சார் சிறப்பாக இருக்கீங்க நல்லா வளர்த்துருக்காங்க உங்கள் வீட்டில் என்ன ரெண்டு பசங்களா உங்கள் வீட்டில் உங்கள் அம்மா அப்பாக்கு ஒரு தங்கச்சியோ இருக்காங்களா சூப்பர் ரொம்ப இப்போ கூட ஒரு அண்ணா ஒரு பிரதர் உண்டு ஓகே சூப்பர் நல்லா இருப்பீங்க உங்களுக்கு நல்லா வளர்த்துருக்காங்க அதனால் உங்கள் பிள்ளைகள் நல்லா இருக்கும் சார் கேள்வியே வேண்டாம் உங்களுக்கு அப்படியா ஓகே சூப்பர் நல்ல விஷயம் சார் உங்கள் நீங்கள் நல்லா இருப்பீங்க சிறப்பாக இருப்பீங்க உங்களை நல்லா வளர்த்துருக்காங்க பொறுப்புணர்வோடு இருக்கீங்க சார் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்க நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் ஓ நமக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கோயில் சார் அதாவது அது வந்து பொதுவாக அந்த முதலியார் செங்குந்த முதலியார் இருக்குது எல்லா செங்குந்த முதலியார் இருக்கும் அதுதான் சார் சாமி நிறைய பேர் தெரியல அந்த ஈரோடு பக்கம் அந்த இந்த பக்கம் டவுன் சவுத்து கொங்கு மண்டலத்தில் இருக்கவங்க யாருக்குமே தெரியல அது திருப்போரூர் வந்து மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் முருக டெம்பிள் ஃபார் இது ஸ்பெசிஃபிக்காக என்னடா ஜாதியெலாம் பேசுன்னு கேட்காதீங்க டெஃபினட்டாக ஒரு ஒரு சில ஆட்களுக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்குது அந்த வகையில் திருப்பூர் கந்தசாமி இந்த செங்குந்தர் முதலியார் அப்படின்னு ஒரு ஒரு கம்யூனிட்டி இருக்காங்க அவங்க வந்து அந்த கோயில் போனால் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல மாற்றங்கள் கிடைக்குது அப்படின்றது என்னுடைய ஆராய்ச்சி முடிவு நான் ஜாதி வளர்க்கல பட் நான் ஐம் டெல்லிங் இது ஃபேக்ட் ஓகே ஒன்று ரெண்டாவது வந்து நீங்கள் நல்லா மனிதர் ராஜேஷ் ரொம்ப பர்ஃபெக்ட் ஜென்டில்மேன் நீங்கள் ஆக்சுவலாக ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆக வேண்டிய ஆள் நீங்கள் இன்னும் ஐடியில் வேலை பார்த்துட்டுருங்க எச்சியில் வேலை பார்த்துட்ருக்கீங்க ஆமாம் நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைங்களை நல்லா வந்து மோட்டிவேட் பண்ணி மெடிசன் மட்டும் இல்லாமல் வேறு நல்ல படிப்பு படிக்க வைங்க அவ்வளோதான் சரிங்க நல்லா இருப்பாங்க சிறப்பாக இருப்பாங்க நான் ப்ளஸ் பண்ணுற அளவுக்கு நான் பெரிய ஆள் கிடையாது சார் பட் நீங்கள் ரொம்ப சிறந்த மனிதர் உங்களுக்கு பிரதர் இல்லைன்றது ஒரு ஒரு கவனிக்கத்தக்க விஷயம் அப்போ நீங்கள் ஸ்கூல் படிக்கும்போது எதுவும் ஆசையில் படிச்சிங்களா அது ஓகே காலேஜ் ஹாஸ்டலில் ஒன்றும் இஷ்யூ கிடையாது சார் நீங்கள் அம்மா கிட்ட ஒரு அடி இருந்தாங்க அவங்ககிட்ட செக் பண்ணிங்க நமக்கு வேறு எதுவும் அவங்களுக்கு குழந்தைகள் இருந்ததா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நான் திருப்பதி தான் உங்களுக்கு அந்த அல்டிமேட் டெம்பிள் சார் உங்களுக்கு பெரிய மாற்றம் வரும் திருப்பதி போகும்போது நீங்கள் அதே போல் வெளிநாடு வந்து நீங்கள் எச்சிலுக்கு முன்னாடி எங்கே இருந்து என்ன டொமைனில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அரிபா கம்பெனியை வாங்கிட்டாங்களா எஸ்ஐபி இப்போ ஓகே அது இ ப்ரொக்யூர்மெண்ட் சொல்யூஷனா அது அரிபா ஆமாம் ஓகே சூப்பர் நான் வந்து ஒரு செவன்டீன் இயர்ஸ் முன்னாடி இது எஸ்ஐபியில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ ஒரு மிடில் வேர் விற்றுட்டு இருந்தேன் அப்போ எஸ்ஐபியோட அந்த அப்போ ஐபிஎம் டூல்லாம் விற்றுட்டு இருந்தேன் நான் டிப்கோ வெப்சீரியஸ்லாம் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் சார் நீங்கள் நல்லா இருப்பீங்க சிறப்பாக இருப்பீங்க எஸ்ஐபிலாம் வந்து ஒரு ஆ மோஸ்ட் வெல்கம் சார் வரும்போது ஷோராக சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு நூறுரூபா என் கையால் கொடுக்குறேன் என் கேட்டு வாங்கிக்கோங்க எதுக்குன்னா நீங்கள் ஒரு நல்ல மனிதர் எப்படி துளசி ஒரு அற்புதமான மனுஷன் சொல்லணும் அது போல் நீங்களும் ஒரு நல்ல மனிதர் அடுத்தவங்க காசுக்கு ஆசைப்படாத உங்கள் குடும்பம் அப்படின்னு வாழக்கூடிய ஒரு அற்புதமான மனிதர் பட் இருந்தாலும் உங்கள் அம்மா கிட்ட இந்த இன்னொரு ஆண் குழந்தையை பற்றி செக் பண்ணிங்க அது ரொம்ப வைட்டலான கொஸ்டின் ரெண்டாவது வந்து திருப்பதி வந்து என்ன என்ன குழந்த அது ஓகே அது நீங்கள் அம்மாட்டு ஓகே அது ஆணுன்றது வரும் சார் உங்கள் கூட ஒரு ஆண் இருக்கணும் அதுதான் மேட்ரு உங்கள் ஒய்ஃப் எதுவும் ஹாஸ்டலில் படித்தாங்களா ஸ்கூல் படிக்கும்போது சரி ஓகே சார் டன் ஓகே மேபி ஒரு டீட்டெயில் பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஆல் இஸ் வெல் நீங்கள் திருப்பதி இஸ் அ குட் டெம்பிள் நீங்கள் நல்லா இருப்பீங்க சிறப்பாக இருப்பீங்க உங்களை எயித் அன்னைக்கு சென்னையில் மீட் பண்ணுறேன் சார் சர்வம் கிருஷ்ணா இருப்பேன் தேங்க்யூ வணக்கம் ஏன் வெளிநாட்டு கூப்பிடுறீங்களா அப்புறம் ஏன் வந்து சவுண்டு ஷேட்டர்டாக இருக்கு சொல்லுங்க உங்க கேள்வி என்ன எங்கேருந்து பேசுறீங்க எந்த ஊர் ராமநாட்டில் ராமநாதபுரத்தில் எந்த ஊருன்னு கேட்குறேன் கீழே 
ஓகே சாயல்குடி பக்கத்துலையா சரண்யா இப்போ ஒரு முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்கிறேன் அதாவது வந்து உலகத்திலேயே அதாவது வந்து அதிக ஃபாலோயர்ஸ் உள்ள சாமி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராமர் அந்த ராமருக்கு அவர் பேரில் வந்து ஒரு நாடு அப்படின்றது வந்து உலகத்திலேயே வந்து ராம் நாடு அதுதான் ராமனா ராம் நாடாச்சு ராமநாதபுரம் ஆச்சு ராமருடைய நாடு அப்படின்றது வந்து நம்ம ஊரில் தான் இருக்குது உலகத்தில் வேறு எங்கேயுமே கிடையாது அப்போது அந்த ஊர்லேருந்து இவர் கூப்பிட்ருக்கார் இப்போ நான் ஒரு விஷயம் கேட்டேன் பார்த்திங்களா முன்னாடி பேசுவர்கிட்ட நீங்கள் ஸ்கூல் படிக்கும்போது ஹாஸ்டலில் படித்தீங்களா உங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு குழந்தை இவர் முதல் குழந்தை இருக்க முடியாது ஒரு ஆண் இருந்ததா இல்லையா அப்படின்ற விஷயங்கள் வந்து அவர் அதுக்கான பதிலோடு தான் இவர் கூப்பிடுறார் சரண்யா ஓகே கணேஷ் சார் உங்கள் கேள்வி என்ன சார் எங்க வந்தீங்க ஐயா எங்க வந்தீங்க நல்லா இருந்தா சாப்பாடு நல்லா இருந்தா சாப்பிட்டு தூங்கிட்டீங்களா சரிங்க சார் கணேஷ் சார் நீங்களும் வந்து நல்லா இருப்பீங்க சிறப்பா இருப்பீங்க நான் என்ன சொன்னேன்னா பொதுவா உங்களை ஏதாவது வந்து இந்த இந்த இது வேளாங்கண்ணி சர்ச்சுக்கெல்லாம் போயிருக்கீங்களா அதுக்கு முன்னாடி என்ன சார் புரியல இல்ல புரியல சார் கணேஷ் சார் இல்ல இல்ல நீங்க உங்க வேளாங்கண்ணி சர்ச்சு வந்து வேளாங்கண்ணிக்கு போயிருக்கீங்களான்னு கேட்டேன் சும்மா அங்கே போயிட்டு நாகூர் தர்கா சிக்கல் எல்லாம் போய் போயிட்டு வாங்க நீங்கள் அந்த மண்ணுக்கு போயிட்டு வாங்க அது பேசி வந்து விவரம் தெரியாதவனுக்கு அது கிறிஸ்துவம் இஸ்லாமு இந்துன்னு இருப்பாங்க விவரம் தெரிஞ்சவங்களுக்கு அது எல்லாம் ஒன்று தாண்டது ஒரு டைமில் புரிஞ்சிடும் சும்மா போயிட்டு வாங்க நம்ம மதம் சிறந்தது வழிபடுங்க அடுத்த மதமும் சிறந்தது வழிபட வழிபடுவோம் அந்த அன்னை வேளாங்கண்ணி இருக்கக்கூடிய அந்த வேதாரண்யம் அந்த மண்ணுக்கு போயிட்டு வாங்க உங்களுக்கு ஒரு பெரிய மாற்றம் வரும் நீங்கள் மிக சிறந்த வாழ்க்கை வாழ்வீர்கள் அடுத்த கட்டம் என்பது அதுக்கு அடுத்த ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கும் நீங்கள் இது வரைக்கும் ஒரு வாட்டி கூட அங்கே போலையா நீங்கள் நீங்கள் எதுவும் கிறிஸ்டின் ஸ்கூல்லாம் படிக்கலை கிறிஸ்டின் ஸ்கூலில் படிக்கலை நீங்கள் பாடுங்க அவ்வளோதான படிங்க படிங்க பாட்டை படிங்க ஆ நீங்க படிங்க ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ள படிங்க அஞ்சு நிமிஷம் பாட்டிங்கிருக்கும் மாவதி ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா கணேஷ் அனுப்பிச்சு விட்ருப்பா ஆனால் அனுப்பிச்சு சொல்லிட்டேன் தலைவா போதும் பாராட்டு போதும் ரொம்ப நன்றி நல்லா இருப்பீங்க சிறப்பாக இருப்பீங்க என்னுடைய அன்பு முத்தங்கள் சரிங்களா என் செல்லக்குட்டி கணேஷ் இது நன்றி நன்றி வாழ்கொள்ள முடியல தேங்க்யூ ஓ அம்பத்தூர் இப்போ சென்னைக்குள்ளே வந்துடுச்சா சரண்யா கவனிச்சிங்களா இப்போ அவர் படிப்பே இல்லைனா இப்போ சரஸ்வதி கூப்பிட்றாங்க பார்த்தீங்களா ஓ அப்படி தான் நம்ம ப்ரோக்ராம் எப்போவுமே அப்படி தான் சரண்யா ஆமாம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் டீச்சர் அம்மா எப்போவுமே நம்ம சரஸ்வதி அம்மா ஒரு தான் சொல்கிறதான் கேட்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான மனுஷி சொல்லுங்கள் சரஸ்வதி அம்மா எந்த குரு சரஸ்வதி ஒரு தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க 
தெரியும் தெரியும் ஆங்க சேக்கலங்க நீங்க ஏதாவது நைட்ல வந்து லைட் போட்டு கண்ணாடில உங்க முகத்தை பாத்தீங்களா இல்ல இல்ல முனிய பாத்தீங்களா அதுக்காக கேட்டேன் அம்மா நம்ம இருபத்தி ஏழாவது நான் நூற்றாண்டுல வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் நீங்க என்ன வந்து இப்ப நான் அடுத்த ஒன்னும் அடுத்த பத்து நாள் பத்து நாள்ல வந்து முப்பதாம் நூற்றாண்டு ஆரம்பிக்க போகுது ஏ பில்லி ஏவல் சூனியன்ட்டு உங்களுக்கு <laughs> 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 பெரியாரு <laughs> 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 என்ன வேலை பண்ணீங்க என்ன வேலை இல்ல என்ன வேலை பண்ணிட்டு இருந்தேன் சொன்ன பாத்தீங்களா இல்லம்மா நான் அப்படி சொல்லல சார் சுதி அப்படி சொல்லலம்மா நீங்க அந்த டொமைனோட தான் வேலை பாப்பீங்கன்னு நான் சொல்லலாம் வேற ஒண்ணும் இல்ல No, actually, I am outside the house. I want to go inside, but my wife is not allowing what to do. I am not allowed to go inside. 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 I am not allowed to go என்னோட <laughs> 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 இப்போ நான் சொல்றது என்னன்னா இப்போ உங்க கணவர் ஏன் உங்களை சந்தேகப்படுறாரு அவர் உங்க மேல அளவுக்கு அதிகமா காதல் அன்பு வச்சிருக்காருமா பொசிவ்னஸ் எப்ப வரும் என் பொருள் எனக்கு மட்டும்தான் அதாவது அந்த சொல்லுவாங்க ஒரு பழமொழி உண்டு நாய்கிட்ட தேங்காய் கிடைச்சதுன்னா அதுவும் சாப்பிடாது அடுத்த துணி எடுக்கக்கூடாதுன்ற மாதிரி அவர் வந்து அவருக்கு ப்ரெஷர் அவர் வந்து ஒரு அனாதாசனை வளர்ந்துருக்கலாம் இல்லை வந்து இருங்கம்மா அம்மா நீங்க பேசுறதுக்கு சரணியா நம்பர் தரேன் தனியா பேசுங்க நான் சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் நீங்க கேள்வி சொல்லுங்க சரிங்களா அவர் வளர்ந்த சூழ்நிலை அப்பா அம்மா அப்பா வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் இல்லாம அம்மா ஸ்ட்ராங்கா இருந்திருப்பாங்க நிறைய அதாம்மா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கும்போது அந்த குழந்தைகள் இப்படி இருக்கும்மா தான் மனைவி தனக்கு மட்டும் அப்படின்ற சின்ன பிள்ளை மாதிரி அதை ஆக்சுவலா உங்களுக்கு எத்தனை ரெண்டு பிள்ளைங்களா உங்களுக்கு அப்போ மூணு இனிமேல் கேட்டா ரெண்டு பையன் ஒரு பொண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க புருஷனும் ஒரு பிள்ளை தான் உங்களுக்கு அவர் அப்படிதான் பிகேவ் பண்ணுவாரு அது கொஞ்சம் அப்ப அப்பப்போ ஒரு கட்டி பிடித்து முத்தம் கொடுத்து அந்த வேட்டையாடு விளையாடு செயல்ல வந்து புல்லெட்ல போனீங்கன்னா எல்லாம் சரியாயிடும் பேய் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா நீங்களும் சொல்லுங்க இல்லாத விஷயத்த சொல்லி ம கனிமொழியை பயமுடுத்தாதீங்க நன்றி நீங்க இனிமேல வந்து நைட்ல லைட் போடாம கண்ணாடி பார்க்காதீங்க உங்க ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிடும் நன்றி வணக்கம் சார்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் சரண்யா மாங்கலி தோசை இருக்குன்னு சொல்லி சொல்றாரு சார் 
ஓகே அது ரொம்ப பிரச்சனைக்குரிய விஷயம் தான் அம்மா இதுக்கு ஒரு மூணு லட்சம் ரூபா செலவாகும் ஆமாம் இது பரிகாரம் வந்து எப்படின்னா அம்மா காசிக்கு போனோம் போயிட்டு அங்கே ஒரு நான் சொல்கிற ஐயரை போய் பார்க்கணும் நீங்கள் வந்து ஒரு முப்பது நாள் காலையில் வர மூணு மணிலேருந்து நாலு மணிக்குள்ளே குளிச்சிடணும் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் தொடர்ந்து குளிக்கணும் அதுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து நான் கொஞ்சம் வெளிநாடு என்னம்மா அதான் வந்து காலையில் மூணுலேருந்து அஞ்சு மணி வரைக்கும் குளிக்கணுமா முப்பது நாளுக்கு தொடர்ந்து குளிக்கணும் இல்லை காசியில் போய் குளிக்கணும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் நான் வந்து என் ஒய்ஃபோட துபாய் போகணும் அதுக்கு நீங்கள் டிக்கெட் எடுத்து போகணும் அது வந்து அம்மா உங்கள் பேர் என்ன சொன்னீங்க ஜோதி இப்படியே இருந்தீங்கன்னா அந்த விளக்கு பிரகாசம் ஆகாது அப்படியே மங்க ஆரம்பிச்சிடும் நான் சொல்கிறேன் கேட்டுங்க அந்த கும்பகோணம் அந்த மாயபுரம் பக்கம்லாம் இப்படி இருக்காதிங்கம்மா இந்த மாங்கல்ய தோஷம் இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்கிறாங்கன்னா அப்போ என்ன பண்ண முடியும் நம்ம செத்தா போயிட முடியும் உங்களுக்குன்னு ஒரு கணவர் இருக்காருமா ஆண்டால் வணங்குங்க மார்கழி மாதம் அதாவது இருபத்தி ஏழு மார்கழி இருபத்தி ஏழு என்னென்னு தெரியுமா ஜனவரி பதினொன்று யார்ட்டையாவது கேட்டு பாருங்கள் அந்த நாமம் போட்டிருப்பாங்களா ஐயங்கார் யார்ட்டையாவது என்னம்மா சரணி அது பேர் என்னது மார்கழி இருபத்தி ஏழு என்னம்மா செத்தாண்டா சேகர் நாய் சேகர் நாய் சேகர் இதெல்லாம் உனக்கு தேவையா ஆண்டால் நோன்பு முடித்து வைக்கக்கூடிய நாளுமா அந்த விஷயம் நீங்க ஐயங்கார் பொண்ண இப்ப கேட்காது கேட்காது அம்மா மார்கழி இருபத்தி ஏழு உடனே யாரும் எனக்கு கமெண்ட் போடாதீங்க சுக்கலிங்கம் நீ மறந்துட்டேன்னு சொல்லிட்டு அந்த நாள் வந்து ரொம்ப அற்புதமான நாள்மா அந்த நாளில் போய் ஆண்டால் ப்ரே பண்ணுங்க அவன் நோன்பு முடிக்கக்கூடிய அக்கார என்னது அதாம்மா கூடார வள்ளிம்மா கூடார வள்ளினா கூடார என்ன சொல்லுவாங்க என்ன கோவிந்தா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆண்டாள் நான் இல்லை நீ எங்கள் ஐயங்கார் அக்காவை கேட்குறேன் கனி நீங்கள் முதல்ல இப்போ நீங்கள் ஜாதி மாற்றிடும் நான் உங்களை முஸ்லீமாக மாற்ற போகிறேன் பாருங்கள் கூடார வெள்ளும் சீர்கோவிந்தான் உண்டுமா சரிங்களா அந்த கூடார வெள்ளி அந்த நாளில் ஆக்சுவலாக குழந்தைங்க பொறுத்தாலும் அது வந்து நான் பார்த்த வரைக்கும் அது போல் பிறக்கிற குழந்தைகள் சாப்பாடுக்கு கஷ்டமே படல சரிங்க அமோகமாக இருக்காங்க நாளைக்கு நானே இப்போ வந்து ஒரு குழந்தை பெற்றுக்கலான்ட்டு இருக்கேன் அது வந்து கரெக்டாக வந்து அதுக்கு கூடார வழியில் பிறக்கிற மாதிரி தான் நான் இப்போ ஒரு பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதனால் வந்து அந்த நாளில் வந்து அது ஒரு இன்னொரு விஷேஷம் என்னென்னா அவன் நோன்பு முடிக்கிறதுனால ஆண்டால் அன்றைக்கி ஆண்டால் ப்ரே பண்ணால் கல்யாணம் நிச்சயமாக நடக்கும் சரிங்க சரிங்களா நல்லது அம்மா இந்த பாப்பா ரொம்ப பாவமாக இருக்குது போகிற போக்கு பார்த்தா மூணு லட்சம் ரூபா கொடுத்துரும் போல் இருக்குது மா நான் முப்பது நாள் தொடர்ந்து காசியில் மூணு டு ஆ எப்படி என்ன வரமாட்டுது கல்யாணம் பண்ண வேணாம்னு நினைக்கிறீங்களா சரி விட்டுருங்க அப்போ விட்டுருங்க நீங்கள் அப்போ நீங்கள் சரணியா நம்ம ஆசையில் சேர்த்துருவோம்மா நல்லா இருப்போம்மா நீங்கள் உன்ன மாதிரி தான் பத்து பேர் வேணுமா பார்த்து முப்பது நாள் காசியில் போய் குளிச்சா மேலே போய் சேர வேண்டியதா ஸோ இப்படி இருக்காதிங்கம்மா கல்யாணம் உங்களுக்கு என்ன வரணும்னா அப்புறம் நான் என்ன பண்ண முடியும் நான் என்ன பக்கத்தில் உட்காந்து படம் வரைந்து பாகம் குறிச்சிட்டா இருக்க முடியும் சின்ன பிள்ளை மாதிரி இருக்காதிங்கம்மா அழைத்தமைக்கு நன்றி வாழ்க வள முடியணுமா சரவம் கிருஷ்ணா இருக்கணும் வணக்கம் ஐயா வாழ்க எங்கேருந்து கூப்பிடுறீங்க என் செல்ல குட்டி எப்படி இருக்க நீங்க அனுப்பிச்சா ஐயாயிரூபா மல்லிப்பூக்கு ஐயாயிரூபா வந்தது நீங்க வரீங்களா இல்லையா நீங்க வரணும் இல்ல நம்பால் நீங்க வராம இருந்தா என்ன அர்த்தம் சார் நீ நான் என்ன சொல்றேன் எம்ஜிஆர் வந்து இறந்து போயிட்டான்னு யாராவது சொன்னா அடிப்பேன் செவுல்ல எம்ஜிஆர் உயிரோட இருக்காரு ஒசூரில் புஷ்பராஜ் வடிவில் அந்த வேலையை ரிசைன் பண்ணி நீங்கள் என்ன சனிக்கிழமை எந்த எந்த பிளடி பாஸ்கர் வந்து வேலை வச்சுருக்கானு வாங்க மல்லி மல்லிப்பூ வந்து நான் காமிக்கணும்ல ஒரு அஞ்சு பேரும் ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்காங்க போகிறப்போ பார்த்தா பெண்கள் மண்டை ஃபுல்லாக முடியல் தெரியாத அளவுக்கு மல்லிப்பூ வைக்கிற அளவுக்கு பணம் வந்துருக்கு இருபத்தனாயிரம் ரூபா என்ன வந்துருக்கு ஒரு அம்மா வந்து இருபது மொடத்துக்கு கொடுத்துருக்காங்க சூப்பர் அப்படின்னு ஒருத்தர் திருச்செந்தூர்லேருந்து கொடுத்துருக்காரு ஒரு லிஸ்ட் இருக்குது ஸோ நீங்கள் தாரமாக வாங்க வேற என்ன புஷ்பராஜி தளபதி நைட்டு இன்னும் குளிர் ஜாஸ்தி போட்டிருக்க ஒசூரில் சரக்கு போடல போட்டிருக்க என்ன நீங்க சரண்யா சரண்யா 
புஷ்பராஜ் வந்து ரொம்ப வேண்டப்பட்டவர் ரொம்ப அற்புதமான மனிதர் சரணியாலாம் வந்து பக்காடி நான் அமெரிக்கா மேட்டர்லாம் சொல்ல மாட்டேன் யார்ட்டு சொல்ல மாட்டேன் நீ என்ன தனிப்பட்ட முறையில் சொல்ல சொல்ல மாட்டேன் சார் புஷ்பராஜ் சார் இது வந்து ஒரு பெரிய கேள்வி சார் அதாவது குலதெய்வத்துக்கும் பெண் சாப்பிட்றதுக்கும் சம்மந்தம் இருக்குன்னா குலதெய்வம் பெண்களே வந்து நம்முடைய முன்னோர்கள்ன்றது ஒரு கருத்து இருக்குது இது ஒரு பெரிய டிபேட்டபிள் கொஸ்டின் இப்போ நான் வந்து என் ஆன்சர்னு சொல்லிட்டு அறகுறை யாராவது புரிஞ்சுட்டு அப்போ நாளைக்கு எனக்கு கமெண்ட் பண்ண நான் விரும்பலை பட் பெண் சாபம் என்பது வந்து இது பெரிய டாப்பிக்கு புஷ்பராஜ் சார் ஆமாம் பெரிய டாப்பிக்கு இது என்ன சொல்லலாம் வந்து சரி பெண் சாபம் இருக்குது அதுக்கு என்ன தீர்வுன்னு கேட்டால் பெண் குழந்தைங்கள படிக்க வைங்க அதுதான் தீர்வு அவ்வளோதான் நன்றி தலைவர் நம்ம சென்னையில் சந்திப்போம் சரக்கு ஒன்றா போடுறோம் அவ்வளோதான் நீங்கள் நானும் சரண்யாலாம் சேர்ந்து பத்மா எங்கள் அக்கா பத்மாலாம் சேர்ந்து இப்போ பத்மாவுக்கு நிறைய டீம் வேறு சேர்ந்துருக்கு சுஜாதா சூலைமேடு சுஜாதா வா வாங்க வாங்க தெரியுமா சரண்யா நம்ம வெள்ளக்கோழி பத்மாவுக்கு இப்போ வந்து சூலைமேடு சுஜாதா அப்புறம் வந்து ஸ்ரீமுஷுத்தன் நாகலட்சுமி அப்புறம் கோகிலா ச சூலைமேடு கோகிலா பெரிய டீமே உருவாக்கியிருக்காங்க அந்த கோழி சாப்பிட்றதுக்கு ஆமாம் நம்ம எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து சரக்க போடுவோம் ஓகே ரொம்ப நன்றி தலைவா சரி யாராவது கடைசியாக பெண்களோட முடிச்சுருங்களேன் வணக்கம் ஐஸ்வர்யா என்ன பேர் பார்த்தா சின்ன பொண்ணு மாதிரி வயசு பார்த்தா அறுபத்தஞ்சு வயசு இருக்கும் போல இருக்க அதான் உங்களுக்கு என்ன வயசு இன்னும் எங்கே சொட்டுனா இப்போ நீங்கள் ஐம்பத்தி ஒன்று அப்போ சரணி ஆகி சொல்கிறீங்க நீங்கள் சார் எங்கே பார்த்தீங்க வாழைப்பா அந்த ராமர் கோயில் மேட்டருக்கு வந்தீங்களா சூப்பர்மா வெரி குட் உங்கள் கேள்வி என்ன ஐஸ்வர்யா உங்கள் பேர் என்ன சாரி கண்ணம்மா காதல் அந்த பாட்டு கேட்டுறீங்களா அது நடித்த நடிகை வந்து எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு நடிகை வினோதினி அது சொல்லுங்கம்மா ஆ கண்ணம்மா கண்ணம்மா ரெண்டு வாட்டி கூப்பிட்டுக்குவா செல்வன் கடை சண்முகம் அது மாதிரி கண்ணம்மா கண்ணம்மா சரண கனி நீங்களும் கூப்பிடுங்க கண்ணம்மான்ட்டு நீங்கள் கூப்பிடுங்களா என்ன இருக்கு கண்ணம்மான்னு கூப்பிடுங்க அவங்க உங்கள் செட்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்களா அப்படி என்ன இருக்கு சரி ஓகே உங்க கேள்வி என்னம்மா அதாம்மா இது வந்து நான் ஏன்னா இந்த விஷயத்த நான் தானே வந்து தமிழ்நாட்டில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணுமா அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் காப்பி பண்ணிட்டாங்க ஒரு விஷயம் அதாவது இது வந்து பொதுவாக சிந்தனையாளர்கள் அந்த மன பயிற்சி சம்மந்தமான எல்லாருமே இதை சொல்லிக் கொடுப்பாங்கம்மா அதாவது இருபத்தோரு செகண்டுக்கு மேலே ஒரு விஷயத்தை தொடர்ந்து நினைக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது நடந்துடும் இருபத்தொன்று ப்ளஸ் இருபத்தொன்று ப்ளஸ் இருபத்தொன்று அறுபத்தி மூணு செகண்டில் நீங்கள் நினச்சிட்டிங்கன்னு சொன்னால் அந்த விஷயத்தை கடவுளால் கூட மாற்ற முடியாதும்மா அப்போ அது போல் ஒரு நெகட்டிவான சிந்தனை வருதுன்னா நம்ம பக்கத்தில் இருக்க மேஜையோ எது பக்கத்தில் இருக்கோ அது மேலே இப்படி தட்டி கட் அப்படின்னு சொல்லிடுங்க அந்த விஷயம் கட் ஆகிடும்மா அந்த சிந்தனை கட் ஆகிடும் இதுதான் நீங்கள் உளவியல் ரீதியான விஷயம் இது எனக்கு வந்து சுவாங் யுவாங் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சைனாலேருந்து வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு விஞ்ஞானி வந்து எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாருமா ஓகே சரண்யா கண்ணம்மா சரி கேளுங்க ஆ இல்லைம்மா நான் இப்போது என் நண்பர் சண்முகம் ரொம்ப அறிவார்ந்த மனிதர் என்னோடய சொந்த தம்பி அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு தகுதி இருந்து என்னோடய டீமில் அப்படின்னா அவருக்கு தான்மா அந்தளவுக்கு எனக்கு மிக நெருக்கமானவர் அதாவது வந்து தன் உயிரை கொடுத்து கூட என்னை காப்பாற்றுவார் அப்படி எனக்காக ஒருத்தன் வருவா அப்படின்னா இந்த பூமியில் சண்முகம் வருவார் பெரம்பலூர் சண்முகம் அவர் பார்த்தது என்னென்னு தெரியாது அவர் சொன்னதை மீறி நான் ஒரு கருத்து சொல்கிறது சரியாக இருக்காது இருந்தாலும் உங்க சொல்லுங்கம்மா 
இல்லைம்மா அதான் நான் சொல்லிடுறேன் தாயி இப்போ இப்போ நான் ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லிடுறேன் நீங்கள் லக்ஷ்மி நரசிம்மர் அப்படின்னு அந்த நரசிம்மரை கும்பிடுங்க உங்களுக்கு பெரிய மாற்றம் வருமா அந்த நாளை என்பது நரசிம்மருக்கு இல்லை நரசிம்மர் உங்களை காப்பாற்றுவார் கண்ணம்மா ஏன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் முடியணும் அடுத்த ஷனம் வந்து நான் கனெக்ட் பண்ணுன்னு சொல்கிறேன் அந்த ஷனத்துக்குள்ளே நீங்கள் வரீங்கன்னா அது நரசிம்மரோட அனுகிரகம் இல்லாமல் நடக்காதுமா நீங்கள் நரசிம்மருடைய சுவாதி நட்சத்திரம் உங்கள் வீட்டில் இல்லாமல் நீங்கள் எங்கிட்ட பேசவே முடியாதுமா என்ன நட்சத்திரம் ஓகே நான் இப்போ சொன்னது கரெக்டாக சரண்யா ஆமாம் இதுதான் வந்து என்னோட ரிசர்ச் சரண்யா இதெல்லாம் வந்து ஒருத்தன் கற்றுக்கணும்னா வந்து இருபது முப்பது வருஷம் ட்ராவல் பண்ணணும் என்ன மாதிரி ட்ராவல் பண்ணணும் இப்போ இப்போ மற்றவங்கள மாதிரி ட்ராவல் பண்ணால் நாற்பது வருஷம் ஆகும் சரண்யா இதை தவிர வேறு சிந்தனையே இருக்கக்கூடாது சந்தனியா சரண்யா ஸோ ரொம்ப நன்றி கண்ணம்மா வாய்ப்பு இருக்கும்போது மீட் பண்ணுவோம் நான் வாழப்பாடிலாம் வந்து நான் அதுக்கெல்லாம் இப்போ சேர்ந்து தான் மாநில தலைவராக ஒரு ஒரு அமைப்புக்கு ஆகியிருக்கேம்மா நான் வருவேன் வரும்போது ஷுவராக வாய்ப்பு இருக்கும்போது மீட் பண்ணுவோம்மா நீங்கள் செய்த உதவிக்கு நீங்கள் என் ஏஜ் இருந்தாலும் உங்கள் பாதம் தொட்டு நன்றி சொல்லிக்கிறோம்மா ராமருக்கு செய்த காரியம் வந்து நீங்கள் பண்ண கைங்கரியத்திற்கு என் மனமார்ந்த நன்றி நீங்கள் வாழ்வாங்கு வாழ்வீர்கள் சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அன்பு நண்பர்கள் அனைவருக்கும் ரொம்ப மிகப்பெரிய நன்றி ஒரு சிறிய ரிக்வஸ்ட் என்னன்னா என் டீம் சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து சில தவறான வாஸ்து முன் உதாரணங்களை கொண்டு போயிட்டுருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் வந்து சமீபத்தில் உடுமலைப்பட்டில் எனக்கு ஒரு பெரிய கெட்ட பேர் அப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறது என்னென்னா இந்த வாஸ்து வந்து வெறும் பணம் பண்ணுற விஷயமாக பார்க்காமல் நீங்கள் கூப்பிடுற வாஸ்து கன்சல்டன்ட் வந்து இதுதான் அவருக்கு சோறு போடுதா அப்படின்றத முதல்ல பாருங்கள் நம்பர் ரெண்டு அவருக்கு கல்யாணம் ஆயிருக்கும் உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா அவருக்கு கல்யாணம் ஆயிருக்கான்னு பாருங்கள் உங்களுக்கு குழந்தை பிறந்தோன்னா அவருக்கு அந்த குழந்தை இருக்கா உங்களுக்கு வீடு கிடச்சிரும் அப்படின்னு சொன்னால் அவருக்கு வீடு இருக்கா இது போல் நூற்றுக்கணக்கான கேள்விகளை முன்வையுங்கள் இது வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கவங்க தான் இந்த வாஸ்துன்ற ஒரு விஷயத்தை கொண்டு போக முடியும் நான் யாருக்கும் விரோதியோ துரோகியோ எல்லாம் கிடையாது ஆனால் என் பேரை என் டீமோட பேரை மிஸ்யூஸ் பண்ணதுன்னு எனக்கு அர்த்தமே கிடையாது நீங்கள் குரூப்பில் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் குரூப்பில் இல்லைன்னு சொல்லலாம் சொக்கலிங்கம் எனக்கு வந்து ஒருத்தங்க சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு ஆள் சொக்கலிங்கம் ஸ்டூடெண்ட்டாக ஆமாம் அவர் ஸ்டூடெண்ட்டு என் யூடியூப்பை பார்த்தனால ஸ்டூடெண்ட் ஆகிட முடியுமா என் வந்த எல்லாருமே என்னோடய இப்போ இப்போ கூட இப்போ பல்லடத்தில் ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டு மிகப்பெரிய ஒரு ப்ராப்ளம் அது ரஜினிகாந்த் என்னுடைய அன்பு சகோதரர் ஒரு சின்ன பிரச்சனையை சொன்னார் ரொம்ப சங்கடமாக போச்சு எனக்கு ரொம்ப பெரிய தவறு நடந்திருக்கு நான் என்ன பண்ண முடியும் அந்த அவர்கிட்ட மன்னிப்பு தான் கேட்க முடியும் பாதம் தொட்டு வேறு என்ன பண்ண முடியும் அப்போ நிறைய பேர் வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணுறாங்க நேமை ஸோ தயவு செய்து அதனால தான் வந்து நானும் வந்து எனக்கே எனக்கான கிளைண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் சர்வ் பண்ணிவிட்டு நான் ஐ வாண்ட் டு கெட் அவுட் ஃப்ரம் த ஃபீல்டு அதை நான் ஆல்ரெடி அனவுன்ஸ் பண்ணி அதை நான் பண்ணிவிட்டேன் நான் இப்போ வெளில வந்துவிட்டேன் ஸோ யாருக்காவது எங்கள் ஆள் நல்லா ஆள் இவனுக்கு நாலேஜபிள் உண்டு இவன் நாலேஜ் உண்டு இவனை கூப்பிடலாமா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் விரும்புனீங்கன்னா அதை வந்து நைன் டபுள் ஃபோர் டூ சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ அந்த நம்பருக்கு கூப்பிட்டு கேளுங்க எங்கள் ஆள் நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னா இப்போ நீங்கள் இப்போ திருப்பதி பெருமாள் கேலண்டர் மகாலட்சுமி ஃபோட்டோ கொடுக்குறவங்க அதாவது திருப்பதி பெருமாள் ஃபோட்டோ கேலண்டர் கொடுக்குறவங்க எங்களால் தான் கொடுக்க முடியும் வேறு யார்ட்டையும் நாங்கள் கொடுக்கல மகாலட்சுமி ஃபோட்டோவாவது பா எங்கேயாவது வாங்கி பார்த்து பணஞ்சு வச்சுருப்பாங்க ஸோ சாய் சிவாக்கிட்ட கேட்டுங்க நைன் டபுள் ஃபோர் டூ சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீன்னு நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டுங்க நம்பர் ரெண்டு வேறு யாராவது ரிஜிஸ்ட்ரேஷன்லாம் முடிஞ்சது இருந்தாலும் சென்னை எனக்கு தெரியாது ப்ரோக்ராம் நான் மிஸ் பண்ணக்கூடாது ஐ வாண்ட் டு கம் ஃபார் த சென்னை ப்ரோக்ராம் இது வரைக்கும் உங்கள் ப்ரோக்ராம் வந்ததில்லைன்னு சொன்னால் ஜனவரி எட்டு ப்ரோக்ராம் வந்து அட் என்பிஆர் திருமண மாளிகை அதுக்கான நம்பரும் நைன் டபுள் ஃபோர் டூ சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ சாய் சிவாவிட்டே கேட்டுங்க ஆக்சுவல் நம்பர் செவன் த்ரீ ஜீரோ ஃபைவ் த்ரீ ஜீரோ டூ 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 எயிட் நம்பர் த்ரீ வந்து ஃபைனலான விஷயம் ஜனவரி ஆறு திருச்செந்தூர் மண்ணில் பௌர்ணமி நிலாசூர் நிச்சயமாக நம்ம எல்லாருமே ஒன்றாக சாப்பிடுவோம் எல்லோருமே வருக வருக நான் வரவேற்கின்றேன் அந்த திருச்செந்தூர் முருகரை பிடிச்சிங்க முருகன் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அற்புதமான ஒரு ஆளுமை ஒரு மிகப்பெரிய சக்தி உங்கள் அண்ணனாக தம்பியாக உங்கள் பிள்ளையாக உங்களுக்கு அதிசயங்கள் நடத்த உங்களுக்காகவே என் பிள்ளை வரலையே அப்படின்னு சொல்லி ஏங்கி தவிச்சுட்டு இருக்காரு திருச்செந்த
எல்லா புகழும் ஆண்டாளுக்கே நரசிம்மன் திருவிடிகளே சரணம் நன்றி வணக்கம் சரவணம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம்